ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقال سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجة وصححه الألباني الحمد لله بورني پوربو پڑا جامع مسجد ردگی آئے جی تو ایگر اتم بارشیک واز محفلی اتن تو سردھش پدو شبہ پتی اللہ ما اسماعیل خان لاہوری حفظہ اللہ ورعاہ ووفقہ پردھان ہوتی تھی جناب ایسیم فردوس احمد چیرمین اوپو جلہ پوری شد دل دوار ایوان ای واز محفل امونتری تو بشیش ہوتی تھی برندو ایوان واز قرار جن امونتری تو وائزین کرام एवं अत्र इलाकर विभिन्न मस्जिद एवं मदरसर सते शौंसलिस्ट आमर प्राण प्रियो आइमा खुताबा असते जाए किराम एवं विभिन्न पढ़ा किराम थे कि आगो तो दूर दुरंतो थे कि आगो तो शोभितो आमर प्राण प्रियो मुस्लिम भाइयों बंधुगण परदार आराले माओ बोनेरा शकुल की शंभदन कुरियामी अपना देर उद्देश्य जन्नत देर शंभाशन जाना ची तहिया इस्लामिया इस्लामेर मुबारक बाद जाना ची अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही अवरकातुहु रात ओने कहे से गोवीर रात बाला जिते परे इश्माया में अपना देर उद्देश्य किसी वक्तबोर जन्नो ऐशी ची जाने ने अपना देर कोतुरुक दोष जो आसे हाँ तालहमदरीला आमा के ओने किस चीने ओने किस चीने ना हाँ तो जग अमार आलोचनार पूर्वे आमी शवार जन्ने अल्लाह तो बोरो कोतलर कसे कल्लन कामना कोरी अल्लाह तो बोरो कोतलर कसे खैर बरकत आमी चाय एवं अल्लाह तुम्हारों को तलर कैसे दुआ करी ये महफिले रोशिले जनो आमादेर शकुल के माफ करे दें एवं आमादेर शकुल के अल्लाह तुम्हारों को तला जन्नतेर उधिकरी बनी है दें एवं जहन नम थे के नजात दान करें आर जे उद्देश्य हमरा ये महफिले रायजन करी सी अल्लाह तुम्हारों को तला जनो आम 
আমি আপনাদের সামনে যে আলোচনা করি মাহফিলে যে আলোচনা করি এই আলোচনাগুলো সাধারণত এলমি আলোচনা হয়ে থাকে প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়ে থাকে যেমন আমি আপনাদের সামনে আকিদা বিষয়ে কিছু আলোচনা করব আমল বিষয়ে কিছু আলোচনা করব আকিদা বিষয়ে যে আলোচনা করব সে আলোচনার একটু আপনাদেরকে টাঁচ দিই যাতে আপনারা প্রস্তুত হইতে পারেন এর মাধ্যমে তো মুসলমান হতে হয় যে কোনো বিধর্মী যে কোনো অমুসলিম যে কোনো কাফের মুশরিক মুসলমান হওয়ার জন্য কালেমা পড়বে তাই না তাহলে এই কালেমা হল মুসলমান হওয়ার কালেমা ইসলামে প্রবেশের কালেমা কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে আরেকটা দিক আমি তুলে ধরব এই কালেমায় আবার কাফের হওয়ার কালেমা ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার কালেমাও হতে পারে এটা কিভাবে এটা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আজকে বোঝানো হবে বুঝছেন তো তাহলে কার ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার কালেমা হয় এটা তো সতর্ক হওয়া দরকার তাই না কিভাবে কালেমাই আবার ইসলাম থেকে খারিজ হওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে এটা একটা খুবই ভাববার বিষয় এই জন্য আপনাদেরকে ভাবার খোরাকটা দিয়ে দিলাম আমি এই বিষয়ে আলোচনা করব কিভাবে কালেমা ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আবার কাফের হয়ে যাওয়ার কালেমা হইতে পারে কিভাবে হয় এইটা বুঝাবো আর একটা বিষয় যদি আপনারা বলতে পারেন তাহলে হ্যাঁ ওয়াজ ওয়াজ ওয়াজের অনেক অংশ সংক্ষেপ হয়ে যাবে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে ওয়াজ সেটা কি যদি আপনারা শ্রোতারা বলতে পারেন শ্রোতারা কি নামাজি কাকে বলে আর বেনামাজি কাকে বলে এটা যদি বলতে পারেন তাহলে আজকে ওয়াজ সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে বুঝছেন না তাহলে কালেমার ওয়াজ এটা হলো আকিদা বিষয়ক ওয়াজ আর সালাতের ব্যাপারে নামাজের ব্যাপারে যে ওয়াজ হবে এটা হলো আমলের ব্যাপারে ওয়াজ দুইটা শিরোনাম আপনারা কে কে বলতে পারবেন নামাজি কাকে বলা হয় আর বেনামাজি কাকে বলা হয় হাত উঠাবেন শ্রোতাদের ভিতরে থেকে কেউ জানেন হ্যাঁ কোনো কিন্তু হাত উঠছে না দুঃখজনক ঘটনা এটি কি খুব কঠিন প্রশ্ন নাকি করেছি ইলিম ওয়াজ মানে হলো মাহফিলের ওয়াজ মানে কি এখানে আপনার আলে মোলামা দাওয়াত দিয়েছেন আলে মোলামাদের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্য কি ইলিম অর্জন করা না কিছু শিখবেন শেখার উদ্দেশ্যে এই জন্য বক্তাদের উচিত তাদের এই দায়বদ্ধতা থাকতে হবে যে আমি অবশ্যই এই জায়গায় এসেছি এখানে বসেছি এই শ্রোতারা আমার আমানত এই শ্রোতারা কি আমানত এদেরকে অবশ্যই জ্ঞান দিয়ে যাব অবশ্যই কোরআন এবং সুন্না থেকে তাদেরকে এলিম শিখাবো তাদেরকে ইসলাম শিখাবো তাদেরকে আমল শিখাবো তাদেরকে আম আকিদা শিখাবো তাদের আমল আকিদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্যুতি এগুলো সংশোধন করব সুধরে দেব এই হইতে হবে বক্তার টার্গেট আর শ্রোতাদেরও টার্গেট কিন্তু থাকতে হবে আমি শিখার জন্য এখানে বসব আমি জানার জন্য এখানে বসব আমি মানার জন্য এখানে বসব আমি অবশ্যই আমার জীবনের ভুল ভ্রান্তিকে সংশোধন করার জন্য এখানে বসব এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসা উচিত নয় আপনি বলছেন না এখানে কি লিখেছেন ওয়াজ মাহফিল ওয়াজ মাহফিল না তাহলে এই ওয়াজ মাহফিলে শ্রোতা এবং বক্তার টার্গেট কি এইটা সংক্ষেপে বললাম তারপর শিখাব কি এই দুইটা পয়েন্ট আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো কোনোটারই কিন্তু জব দিতে পারেননি কোনোটার জব দিতে পেরেছেন কালেমা তো হলো মুসলমান হওয়ার জন্য কিন্তু কালেমা দিয়ে কিভাবে কাফের মুশরেক আবার অমুসলিম হয়ে যায় এইটা আপনারা জানেন না না এটি তো শোনা দরকার যদি আমার ভাগ্যে এরকম ঘটে থাকে তাহলে তো বিপদ না আর একটা কি আপনারা বলতে পারেননি নামাজিকাকে বলে আর বেনামাজিকাকে বলে 
প্রশ্ন কি সহজ না কঠিন শুনতেই মনে হচ্ছে পানির মতো সহজ কিন্তু বলতেছেন না কেউ তা আমি কি ধরে নিব বলতে পারছেন না হ্যাঁ যদি ভুল হয় আচ্ছা হ্যাঁ যদি ভুল হয় ভুল হোক কিন্তু বলতে হবে জব দিতে হবে তো ভুল হলে যারা শিখতে চাইবে তাদের তো ভুল হবে ভুল হইতে পারে কিন্তু ভুল হওয়ার ভয়ে বলবেন না মুখ ফুল মুখ খুলবেন না তাহলে তো মুশকিল হয়ে যাবে আরবিতে এলিম সম্পর্কে প্রবাদ আছে একটা লায়তা আল্লাম এলমা ইসনান মুস্তাকবির ও মুস্তাহি দুই শ্রেণীর লোক এলিম অর্জন করতে পারে না এক শ্রেণী হলো অহংকারী বুঝছে আমি ওর কাছে শিখবো কেন আমার বয়স কত বেশি তার চাইতে তাই না ও আমার সন্তানের বয়স আর ও আর আমি কত বড় বয়স কত আমার এলিম কত আমার ডিগ্রি কত আমি ওর কাছে শিখবো কেন আমাদের দেশের হুজুরদের ব্যাধি এটা সাধারণত বিশাল আঠারো লক্ষ মরিদ বিশ লক্ষ মরিদ ও আর শিখবে কেন বুঝেছেন যা ওর ভিতরে আছে ভুল ভ্রান্তি শির বেদাত এগুলোই খালি সে মানুষকে সাপ্লাই করে নামজুবিল্লাহ কারণ ওর আর সংশোধনের উপায় নাই কারণ অহংকারী যা আমি শিখব কেন আমার তো শিখার দরকার নেই আমি তো সবাকে শালী শিখাইব কি শিখায় শিখ শিখায় বেদাত শিখায় কুফুরি শিখায় আর কুসংস্কার শিখায় আর জান্নাতের সার্টিফিকেট কুপন বিতরণ করে নামজুবিল্লাহ ও আর জীবনও কারেকশন তার নিজের ভুল ভ্রান্তি কারেকশন করার সুযোগ পায় না অহংকারী হয়ে গেছে আর একটা কি মুস্তাহি লজ্জাশীল স্মরণ করে যে যার স্মরণ যার লজ্জা ও শিখতে পারে না এই দুই শ্রেণীর লোক এলিম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় নাউজবিল্লাহ আসলে কিন্তু যদিও পানির মতো প্রশ্নটা শুনতে কিন্তু এরকম পানির মতো কিন্তু এই প্রশ্নের জব নিরানব্বই পার্সেন্ট আলেমই জানেন আমাদের দেশের কয় পার্সেন্ট নিরানব্বই পার্সেন্ট আলেমও বলতে পারবে না নামাজি কাকে বলা হয় আর বেনামাজি কাকে বলা হয় নিরানব্বই পার্সেন্ট আলেমও জানে না দেখছেন এত সহজ জিনিস যদি আপনারা না জানেন তাহলে এই দেশে কেন নামাজির চাইতে বেনামাজির সংখ্যা বাড়বে না বলেন কেন কেন নামাজির চাইতে বেনামাজির সংখ্যা বেশি না কত বেশি কেন জানেন এই যে মামুলি প্রশ্নের জব জানে না আলেমি যদি না জানে তো পাবলিক তো পাবলিক জানবে কি করে পাবলিক জানবে কি করে আর নামাজি কাকে বলা এটা যদি না জানেন তো নামাজি হইতে পারবে নাকি আর বেনামাজি কাকে বলা হয় এইটা যদি না জানে তো বেনামাজি হওয়া থেকে বাঁচবে কি করে বলেন বুঝেছেন না কত মামুলি জিনিসগুলো আমাদের জানার বাকি রয়ে গেছে তাই না আজকে কি এগুলো শুনবেন আপনারা কি সবাই নামাজি হইতে চান আর এই কথা কি এই কথা কি সত্য নয় যে আমাদের বাংলাদেশে নামাজির তুলনায় বেনামাজির সংখ্যা অনেক বেশি কত বেশি বলতে পারবেন আপনাদের সাধারণ জরিপের কথা একটা সাধারণ জরিপ সাধারণ জরিপ মানে কি আপনারা আন্দাজ করে যা বলেন সেটা বলেন তো এটা তো বলতে পারবেন ধারণা করি বলেন বিশ গুণ হ্যাঁ আশি পার্সেন্ট বেনামাজি বিশ পার্সেন্ট হলো নামাজি আচ্ছা এছাড়া আর কিছু আছে পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট ধরেন বাস্তবে কি জানেন বাংলাদেশে যদি কোরআন সুন্নার আলোকে নামাজি আর বেনামাজি আপনি তুলনা করেন তাহলে নামাজির সংখ্যা বাংলাদেশে দুই পার্সেন্ট কত দুই পার্সেন্ট আর বেনামাজির সংখ্যা কত আটানব্বই পার্সেন্ট কেন বোঝা গেছে কেউ বলতে পারে না নিরানব্বই পার্সেন্ট যে নামাজি কাকে বলে আর বেনামাজি কাকে বলে এইটা যদি আপনি ক্লিয়ার না করেন তো নামাজি হবে কি করে 
হবে এইটাই হলো কারণ এত ছোট্ট একটা মাসলা একটা ছোট্ট তথ্য আপনারা কেউ হাত উঠাননি কেন হাত উঠাননি যদি জানা থাকতো অবশ্যই হাত উঠাই দেন একজন বলতেছে যদি ভুল হয়ে যায় ভুল হবে কেন জেনে বললে ভুল হবে কেন বলেন যে জানি না জেনে বললে ভুল হয় নাকি না জেনে বললে এটা সম্ভাবনা থাকে এই সন্দেহ থাকে যে ভুল হইতে পারে আর শুদ্ধ হইতে জানা থাকলে তো আপনি ক্লিয়ার কাট বলেই দিবেন অবশ্যই যদি জানা থাকে তো ভুল হবে কেন এই হলো ঘটনা এটা কেন বাংলাদেশে আমি টেস্ট করে দেখেছি এটাও কিন্তু একটা মদিনার এলিম মদিনায় যাওয়ার পর এই এলিম পাইছি নামাজি বানানোর এলিম কিন্তু বাংলাদেশে আসে নাই নামাজের নামাজি বানানোর এলিম বাংলাদেশে আসে নাই এই জন্য তো বাংলাদেশের মুসলমানের অবস্থা এরকম নামাজি বানানোর এলিম এই জন্য তো খালি নামাজি বেনামাজির চাইতে নামাজির চাইতে বেনামাজি বাড়তি আছে বাড়তি আছে বাড়তি আছে একদিন এই যে মানিকগঞ্জের এক জায়গায় মাহফিলে গেলাম তো যে ভাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে উনি বলছেন আমার দাদাকে গ্রামের লোকেরা মুন্সি বলতো মুন্সি বলতো কেন উনি জুমার নামাজ পড়তেন পাঁচক্ত নামাজ উনিও পড়তেন না তাই ওনাকে মুন্সি বলা হইত দাঁড়ি দুড়ি ছিল আর জুমার নামাজটা পড়ত আর পাঁচক্ত নামাজ কেউই পড়ে না শুধু জুমার দিন মসজিদ খোলা হয় আর মসজিদ খোলা হইল ওই বিভিন্ন এলাকার থেকে পাড়ার থেকে একজন দুইজন এরকম করে এসে জুমার সলাদ পড়ে পাঁচক্ত সলাদ গ্রামকে গ্রাম লোক পড়ে না নাই মসজিদই বন্ধ মসজিদের দরকার নাই ইমামেরও দরকার নাই আস্তে আস্তে গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু বাড়তেছে আর আমরা আমরা তো অনেকেই আহলাই দেশ তাই না আহলাই দেশদের ভিতরে কি নামাজি বেশি না মেনামাজি বেশি হ্যাঁ আহলাই দেশও মেনামাজি বেশি মানে তাহলে উনি কি বেনামাজি আহলাই দেশ বেনামাজি আহলাই দেশ হয় নাকি হ্যাঁ লা হাউলা কই আবার এই বেনামাজিদের পক্ষে ফতুয়া দেওয়ার মলবিও আছে আহলাদিসের মধ্যে বেনামাজির পক্ষে ফতুয়া দেওয়ার মলবি আছে কি বলে যে আহলাদিস বেনামাজি হানাফি নামাজির চাইতে উত্তম এই জন্য খুব আশ্বস্ত আহলাদিস আহলাদিস সাহেব খুব আশ্বস্ত যে দেখ মলবি সাহেব তো ফতুয়া দিয়েই রাখছে যে আহলাদিস বেনামাজি হানাফি নামাজির চেয়ে ভালো আরে ভাই আহলাদিস হয় কি দিয়ে বলেন उत्थापन हल क्या आज के टार्गेट की जान जाते पैंडले जत जन आर मध्य तो नामजी बेनमी सब ही आमित नामजी अब অনিয়মিত নামাজি যারা কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে বেনামাজি এরা সব যাতে আজকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নামাজি হয়ে এখান থেকে যায় এবং যতজন এখানে আছে আজকের মাহবিল আছে সবাই যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট নামাজি তৈরি করতে পারে তার বাড়িতে তার প্রতিবেশীর ভিতরে তার পাড়ার ভিতরে এবং তার গ্রামের ভিতরে যাতে একশো পার্সেন্ট নামাজি তৈরি করতে পারে এই এই টার্গেট নিয়ে আজকের আমার ওয়াজ বুঝা গেছে ইনশাল্লাহ মনোযোগ সহকারে যদি শোনেন তাই হবে তাই হবে কেন আমি আমার গ্রামে এক বছর ছিলাম এক বছর মদিন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে করে আসার পর উনিশশো চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই এই একটা বছর আমি আমার গ্রামে ছিলাম তো নামাজ নামাজি তৈরি করার যে এলিম মদিনের থেকে আমি আহরণ করে এনেছিলাম সেই এলিমটা আমার গ্রামে বাস্তবায়ন করেছিলাম একটা বছর ছিলাম দেখা যায় কি হয় ফলাফল কি দাঁড়ায় আলহামদুলিল্লাহ একশো পার্সেন্ট গ্রামবাসী নামাজি হয়ে গেছিল একশো পার কোনো বেনামাজি কোনো বেনামাজি ছিল না একজন না শুধু একজনকে নিয়ে জুমার মসজিদে 
যখন জরিপ করা শুরু করলাম আর কে বিনা মাঝি আছে এই গ্রামে তখন বলা বলি করলো যে একজন আছে সে কি ভ্যান চালায় কেলা ঈশা এ সারাদিন ভ্যান চালায় ও নামাজ পড়ে কি না কিছুই জানি না রাত্রে এসে ঘুমাই থাকে আমার ফজরের পর চলে যায় বুঝা যায় না এই নামাজি না বে নামাজি তবে ধারণা করা হচ্ছে যে ও নামাজ পড়ে না নামাজ পড়ে না সারাদিন ভ্যান চালায় রাত্রে এসে ঘুমায় আবার ফজরের পর চলে যায় এরই এই একটাই বেনামাজি এখন আছে তারপর জুমার দিন ওকে ডাকা হলো জুমার দিন ডেকে বলছে তুমি যে ভ্যান চালাও সারাদিন গ্রামের বাইরে থাকো তুমি নামাজ পড়ো না পড়ো না তো আবার সত্য কথা স্বীকার করছে বুঝেছেন বলছে কি যে না আমি নামাজ পড়ি না তখন গ্রামের মানুষ ওরা তাকে আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছে যে তুমি যদি পাচক্ত তুমি ভ্যান চালাও তারপর যেখানেই থাকো সেখানে এই গ্রামের সদস্য হইতে হইলে তোমার পরিচয় হবে তুমি পাচক্ত নামাজি তুমি যদি নামাজ না পড়ো তাহলে তোমার বাড়ি এই গ্রাম থেকে সরিয়ে অন্য গ্রামে নিয়ে যাও আল্লাহ আকবর বুঝেছেন তো এই নামাজি আর বেনামাজির এলিম এই বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো যাতে করে আজকে এই যে কয়জন লোক প্যান্ডেলের নিচে পাওয়া গেছে এরা যেন কমপক্ষে এরা যেন সবাই একশো পার্সেন্ট নামাজি হয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে সাহাবাই কেরামের যুগে একশো পার্সেন্ট নামাজি ছিল কি কারণে নামাজি ছিল এলিম যেই নামাজ সম্পর্কে যে এলিম কোরআনে আল্লাহ নাজিল করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের ভিতরে ব্যক্ত করেছেন এটার বাস্তবায়ন ছিল আর এটা যদি আজকে আমরা না জানি তাহলে হবে কি করে যেমন এই যে একটা মামুলি আপনাদেরকে প্রশ্ন ছড়ে দিয়েছি মামুলি একটা প্রশ্ন মনে হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে সহজ প্রশ্ন এটা কিন্তু উত্তরটা উত্তরটা কেউ দিতে পারতেছে না শুধু জনগণ না আলেমে দিতে পারতেছে তা আমার কাছে দারুল এহসান ইউনিভার্সিটি দুই কয়েকজন ছাত্র পড়ত তো ওদেরকে আমি পড়াইতে পড়াইতে এক পর্যায়ে যখন সলাত বিষয়ে পড়াইতেছিলাম সলাতের উপরে তখন তাদেরকে যখন এই তথ্য দিলাম যে এই ব্যাপার যে আমাদের দেশে নামাজির তুলনায় বেনামাজি বেশি হবে না কেন নামাজি তৈরির জ্ঞানটাই তো প্রচার হয় নাই মাহফিল হচ্ছে তাহলে কিসের মাহফিল এগুলো নামাজি তৈরির যে এলেম জ্ঞান ওয়াজ ওটাই প্রচার হয় না আজও কিন্তু এই পর্যন্ত কতগুলো মাহাবিল হয়েছে বলেন তো অনেক মাহাবিল হয়েছে না আমাদের বাংলাদেশে আরো আশ্চর্যজনক বিষয় বড় বড় বক্তা যেগুলো ধরেন যে যাদের সামনে শ্রোতাই থাকে একাধ লাখ বড় বড় কিছু বক্তা তাদের নাম তাদের সম্পর্কে পরিচয় জানা গেছে ওরা বেনামাজি বুঝেছেন বক্তা বেনামাজি যে শ্রোতা কি করে নামাজি হবে বলেন আপনারা কি কিছুদিন আগে ফেসবুকে দেখছেন তোলপাড় হয়েছে হ্যাঁ ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওরা বুঝে ফেলছে যে বক্তা নামাজ পড়ে না পরে ধরছে বক্তাকে হেই বটা যে কোনো কারণে ধরছে ধরে ওর এই বিষয়টাও উঠে উঠাইছে যে তুমি তো নামাজই পড়ো না নামাজই পড়ে না পরে কি বলছে যে তার কথা থেকেই বোঝা গেছে সে ঠিকই নামাজ নামাজ পড়ে না কি বলতেছে যে ভাই নামাজ পড়ি কিন্তু টাইম ও টাইম হয় আর কি টাইম ও টাইম বে টাইমে পড়ি এই তবে নামাজ পড়ি কেমন নামাজ পড়ে আল্লাহই ভালো জানেন আমি চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে আসতেছিলাম আমার পাশে এক লোক বসা তো উনি আমার পরিচয় নিচ্ছে ওনার বাড়ি চাপাই নবাবগঞ্জ উনি ঢাকায় আসবে আমিও ঢাকায় আসতেছি তো ওই ভাই বলতেছে কি যে ভাই আপনি বাড়ি কোথায় বলছে আমার বাড়ি ঢাকা এখানে কেন কোথায় আসছিলেন আমি যে ওয়াজে আসছিলাম ভাই মাহফিলে তখন ওই লোক কি বলতেছেন ভাই আমি বক্তাদের বক্তাদের ব্যাপারে আমার একটা বাজে অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে ভাই বক্তা শুনলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় বলছি কি কারণ কি কি বাজে অভিজ্ঞতা বলছে এই এলাকায় যেই বক্তার মাহফিলে সবচেয়ে বেশি শ্রোতা হয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক লাখ এরকম শ্রোতা হয় সেই বক্তাকে আমার বাড়িতে রাখছিলাম এক অক্ত নামাজ পড়ে নাই এক অক্ত নামাজ পড়ে নাই এটা আমার কাছে একবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে 
আর সে দাবি করে কি আমি শেখ হাসিনার চাচা বুঝেছেন নাম চিনতে পারছেন মানে আবার নাম বলে কি বাইশ হাজারই নাকি বুঝেছেন হ্যাঁ আপনি নামও জানেন না ওই যেই বাড়িতে বক্তা ছিল সেই বাড়ির লোকটা আমাকে বলছে আমার বাড়িতে যে বক্তাকে রেখেছিলাম তার খেদমত করেছিলাম কিন্তু এক অক্ত নামাজও তাকে পড়তে দেখি নাই খাপে খাপ মিলে গেছে মজার ব্যাপার তাই না রিক্সাওয়ালা ভ্যান চালক কাঁচা তরকারি কাঁচা তরকারি বিক্রি করে ইসলামের কোন জ্ঞান ওদের কাছে আসবে না ওদের কাছে আসবে না শুধু কি আসবে শির্ক ঢুকবে কালে বক্তার ওয়াজ শুনে খালি শির্ক ঢুকবে হ্যাঁ আর বেদাত ঢুকবে আর কুসংস্কার ঢুকবে আর বাঁচে মূর্তান্ত বানানোর কতগুলো কিচ্ছা কাহিনী তাদের ব্রেনে উঠবে নাউবিল্লা বুঝেছেন আজকাল হেলিকপ্টার বক্তা বের হয়েছে খালি কুফরি ওয়াজ কুফরি ওয়াজ এই জন্য আমাদের বাংলাদেশে হ্যাঁ মানে দুঃখ লাগে বাংলাদেশে মুসলমানদের এলিম হারা জ্ঞান হারা ইসলাম হারা মুসলমান হওয়ার কারণে এই দেশে শির্ক বেদাতের দাম বেশি তাহিদ সুন্নার চাইতে শির্ক বেদাতের দাম বেশি শির্ক বেদাত কিনে নিয়ে আসে হেলিকপ্টার বক্তাকে নিয়ে আসে কি কি শিখে সবই শির্ক সবই কুফরি সবই বেদাত সবই কুসংস্কার এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট হয় কি না তার সহি কোনো কথা এই দেশের মুসলমান এত হত ভাগা যে এরা টাকা দিয়ে শির্ক কিনে নেয় টাকা দিয়ে বেদাত কিনে টাকা দিয়ে কুফরি কিনে টাকা দিয়ে মূর্তাধর ব্যবস্থাপত্র নিয়ে নেয় নিয়ে নেয় সেই বক্তাদের কাছে আর তাওহিদের বক্তা তাওহিদের বক্তা তো ইয়ে চুক্তি করে না হ্যাঁ তাওহিদের বক্তা তো চুক্তি করে না শ্রোতারা এবার কি করে কর্তৃপক্ষ কি করে দেও যত পারো কম দাও দেও কম দাও বগুড়ায় এক জায়গায় দিলাম গেলাম তো আমাকে একজন বুঝাইতেছে বিশ হাজার টাকা ওই যে ছেলেগুলোকে বলছে বিশ হাজার টাকা আবার বুঝাইতেছে দেখেন আমরা গরিব মানুষ এটাই আমি কি কিছু বলছি নাকি যা দেবেন তাই বিশ হাজার টাকা আমার হাতে আসা হাতে আসতে আসতে দেখলাম যে এগারো হাজার হয়ে গেল বুঝেছেন উনি তো চুক্তি করে না বলছে দে আমার কাছে তো আমি দেই আমি দেই ও কমাইতে 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 এই হলো তার এটি কি বন্ধুগণ এই হলো অবস্থা আর শির্ক কিনে কত টাকা দিয়ে হেলিকপ্টারের পুরো ভাড়া দিতে হয় বুঝছেন এক আধ লাখ টাকা এক লাখ সো লাখ টাকা হেলিকপ্টারের ভাড়া তারপরে আবার হা দিয়ে দিতে হয় লাখ টাকার কমে না আবার বক্তা বলেই দেয় যে এক লাখ টাকা দিয়েও আমার ডেট পাওয়া যায় না হ্যাঁ হাওলা ওলা কুবাইতিল্লা বিল্লা হতভাগ্য আমরা দুর্ভাগা আল্লাহ যদি আমাদেরকে এলিম দান করেন সচেতনতা দান করেন তবেই আমরা এই বিরূপ পরিবেশ থেকে বাঁচতে পারব অন্যথায় সম্ভব নয় বন্ধুগণ এবার তাহলে আসি আমরা আপনারা কি সুরা বাকারা তো চিনেন এই ওয়াজ কিন্তু কোরআনেই আছে এই ওয়াজ কোথায় আছে কোরআনে আছে আচ্ছা ভাই বাইর করেন তো সুরা বাকারার একশো আটত্রিশ নম্বর আয়া যে ওয়াজ আপনারা শোনেননি অথচ কোরআনে আছে হ্যাঁ নামাজ সম্পর্কে ওয়াজ কোরআনে আছে অথচ ওয়াজ মাহবিলে নাই বক্তার বক্তার মুখ থেকে বের হচ্ছে না শ্রোতা শুনতে পাচ্ছে না সেরকম একটা ওয়াজ আচ্ছা আমি মুখে কোরআনটা তেলাওয়াত করতেছি সুরা <laughs> 
সুরা বাকার দুইশো দুইশো আটত্রিশ একশো আটত্রিশ বের করেছেন আচ্ছা আয়াত দুটো আমার পাঠ করা হয়ে গেছে আটত্রিশ উনচল্লিশ আল্লাহ কি বলছেন হাফিজ সালাওয়াতি তোমরা সলাদ গুলোর হেফাজত করো সংরক্ষণ করো সলাদ গুলোর বিশেষভাবে মধ্যবর্তী সলাদটির এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও বিনীত ভাবে উনচল্লিশ নম্বর আয়াত এবার ভালো করে শুনবেন ফেইন খিফতুম ফরিজালেন যদি তোমরা সলাদ পড়তে ভয় পাও যদি তোমরা সলাদ পড়তে ভয় পাও সলাদ পড়তে ভয় পাই নাকি আমরা আল্লাহ বলছেন ফেইন খিফতুম যদি তোমরা সলাদ পড়তে ভয় পাও কিসের ভয় জানের ভয় ফরিজালেন তাহলে আল্লাহ বলতেছেন তাহলে জানের ভয়ে পালাও আর সলাদ পড়ো দৌড়াইতে দৌড়াইতে সলাদ পড়ো কি বলছে যদি জানের ভয় হয় অনেক সময় জানের ভয় হয় না যে এখন নামাজ পড়তেছি শত্রু তো যদি আইসে ঘেরাও করে মেরে ফেলে অনেক এরকম লুকাই কেন মানুষ দৌড়াই কেন শত্রু তার কবলে পড়ে কেন মানুষ শত্রু তার কবলে পড়লে পালাবে না দৌড়াবে না আল্লাহ কি বলছেন তোমরা সলাতের হেফাজত করো কিন্তু সেই সময় তো সলাতের হেফাজত সম্ভব নয় যখন আমি শত্রুর ভয়ে পালাইতেছি দৌড়াইতেছি যান বাঁচানোর জন্য দৌড় তখন আল্লাহ কি বলছেন যেহেতু সলাত হেফাজত করতে হবে সলাত পড়তে হবে আল্লাহ বলছেন ফরিজালান তাহলে জানের ভয়ে পালাইতে পালাইতেই তুমি সলাত পড়ো দৌড়াইতে দৌড়াইতেই সলাত পড়ো দৌড়াইতে দৌড়াইতে আমরা সলাত পড়েছি কখনো আমরা তো টাস খেলা শুরু করলেই এই যাও 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 এখন না শেষ করি হ্যাঁ গেম শেষ করি গল্প জমে গেছে আরে গল্পটা শেষ করি না খেলা তো কেবল শুরু হলো কি কি খেলা বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ খেলা তো শুরু হলো বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে আরে নামাজ বন্ধ করো নামাজ বাদ বিশ্বকাপ চলুক আর আল্লাহ কি বলছেন সলাদ কি জিনিস এখান থেকে টের পাওয়া সলাদ কি জিনিস এটা না বুঝলে তো হবে না সলাদ আল্লাহর দৃষ্টিতে কি ধরনের এবাদত কি ধরনের আমল আল্লাহ বলছেন ফেইন খিফতুম ফরিজালান তোমরা সলাদ সংরক্ষণ করতে যদি ব্যর্থ হও সলাদ সংরক্ষণ করতে পারছো না শত্রুর ভয়ে পালাইতেছ শত্রু তোমাকে ধাওয়া করতেছে ফরিজালান তাহলে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সলাদ পড়ো অনেক সময় তো দৌড়াইতে দৌড়াইতে সলাদ পড়ি অনেক সময় দৌড়াই দৌড়াইয়ে পালায় আর অনেক সময় যদি আমার কাছে মোটর সাইকেল থাকে মোটর সাইকেল নিয়ে বো হ্যাঁ তা আল্লাহ কি বলছেন পরের শব্দটা আও রুক কোনো বাহনে আরোহী অবস্থাতেই সলাদ পড়ো মোটর সাইকেল নিয়ে ভয়ের মধ্যে যখন থাকো আর ভয়ের কারণে যদি মোটর সাইকেল নিয়ে পালাও শত্রু থেকে বাঁচার জন্য গাড়ি নিয়ে যদি পালাও আও রুক তাহলে আল্লাহ বলছেন আরোহী অবস্থাতেই সলাদ পড়ো বুঝতে পারছেন সলাদটা কেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তারপরে আল্লাহ কি বলছেন যখন তোমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাবে নিরাপদ হয়ে যাবে শত্রুর ভয় নেই যেমন আমাদের মসজিদে আপনাদের এই গ্রামের নাম কি পূর্ণি পূর্বপাড়া জামে মসজিদ জামে মসজিদে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন আর মসজিদে যাচ্ছেন কোনো ভয় আছে সম্পূর্ণ নিরাপদ বা সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় আছেন তখন আল্লাহ কি বলছেন 
যখন তোমরা নিরাপদে থাকবে ফজ করুন্নহা তখন তোমরা আল্লাহকে জিকির করো অর্থাৎ তখন তোমরা সলাত পড়ো কামা আল্লাহ মাকুম যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তাহলে সলাত আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন এই আল্লাহর শিখানো সলাতটা কোথায় পাওয়া গেছে রসুল্লাহামের কাছে সল্লৌ কামার সল্লি তোমরা সলাত পড়ো ওইভাবে যেভাবে আমাকে সলাত পড়তে দেখো তোমরা ওইভাবে সলাত পড়ো যেভাবে আমাকে সলাত পড়তে দেখো হ্যাঁ তারপর আল্লাহ কি বলছেন মালাম আর যখন পালাবে একজন শত্রুর ভয়ে থাকবে তাহলে বোঝা যায় যখন নিরাপদে থাকব তখন আমি আল্লাহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ওইভাবে সলাত পড়ব আর এই যে দুইটা অবস্থা বলা হলো দৌড়াইতে দৌড়াইতে সলাত পড়ো আরোহী অবস্থায় বাহনে আরোহী অবস্থায় সলাত পড়ো তাহলে এইখানে কিভাবে পড়ব আমি যেভাবে পারি আমি যেভাবে জানি ওইভাবে সলাত পড়ব নিরাপদে যখন থাকব তখন আল্লাহ যেভাবে শিখিয়েছেন ওইভাবে পড়ব রসুল যেভাবে শিখিয়েছেন যেই পদ্ধতিতে শিখিয়েছেন ওইভাবে পড়ব আর যখন ভয়ভীতির সময় আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে সলাত পড়ব তখন আমি যেভাবে জানি আমি যেভাবে পারি আমার পক্ষে যেভাবে সক্ষম ওইভাবে পড়ব বোঝা গেছে এ আয়তটার তাফসির শুনতে হবে এই পর্যন্ত তো আপনারা কি তর্জমা শুনলেন তাফসির তাফসির শুনলে তো মাথা গরম হয়ে যাবে তাহলে বলেন এই যে সলাত এরকম কি শুনছেন দৌড়াইতে দৌড়াইতে সলাত দৌড়াইতে দৌড়াইতে সলাত কারা পড়েছে আমরা কখনো পড়েছি সাহাবা একেরাম পড়েছেন পড়তে বলা হয়েছে আমাদের ক্ষেত্র হইতে পারে ভয় ভীতির মধ্যে থাকলে ভয় ভীতির ভিতরে থাকলে আমরা পুলিশ তাড়াইতেছে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করছে আপনি ফজরের নামাজ পড়তে পড়ার জন্য উঠছেন অজু টজু করেছেন অজু করা শেষ মসজিদে যাবেন এখন পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করছে আপনি পিছনের দরজা দিয়ে যে দিলে দৌড় হ্যাঁ পুলিশ যদি আপনাকে ধাওয়া করে এখন কি করবেন আপনারও এই সলাত পড়তে হবে আপনাকে এই সলাত পড়তে আপনি জানের ভয়ে পালাইতেছেন না আপনি হয়তো বা জানের ভয়ে পালাইতেছেন না আপনি হয়তো গ্রেফতার এড়ানোর ভয়ে পালাইতেছেন আপনাকে ধরলেই যে মেরে ফেলবে পুলিশ তা তো না কিন্তু সাহাবিদের যুগে যখন কাফেররা সাহাবিদেরকে তারা ধাওয়া করত তখন কিসের জন্য হত্যার জন্যে বন্দির জন্যে আজাব কষ্ট দেওয়ার জন্য তারা গ্রেপ্তারের জন্য ধাওয়া করত বুঝেছেন এখন আমাদের যুগে এই আমল আছে এই অবস্থা আছে এমনও হইতে পারে আপনার জানি দুশ্মন আপনাকে হত্যার জন্য খুঁজতেছে পেয়ে গেছে আপনি দৌড় দিচ্ছেন তাহলে সেই সময়ও এই আয়াত প্রযোজ্য ফেইনুম যদি সূর্য উঠার আগেই আপনাকে ফজরের সালাত পড়তে হবে সূর্য উঠার পরে পড়লে হবে এবার তাহলে এই আয়াতের তাফসির কি দিয়ে করব তাফসির কি দিয়ে করতে হয় হাদিস দিয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম তাফসির আর আমাদের তাফসির মাহবিল গুলোতে তাফসির হয় কি দিয়ে জানেন হুজুরের ওয়াজ হুজুরের ওয়াজ দিয়ে তাফসির বুঝেছেন আমাদের দেশে তাফসির দিয়েই কেল্লা ফতে তাফসির দিয়েই মরিদ সংগ্রহ করা হয় জানেন আমাদের দেশে যখন সরমনাই তরিকার লোকেরা তাফসির মাহবিল দেয় বুঝেছেন তাফসির মাহফিলে বক্তারা তো খুব ওয়াজ করে কোরআনের আয়াত মিষ্টি স্বরে পাঠ করে আর সুর সার দিয়ে এর তাফসির চলে পাঁচ ছয় ঘন্টা তাফসির শোনার পর শ্রোতারা সবাই পাগল হয়ে যায় তাফসির শুনে পাগল হয়ে যায় কিসের সরমনাই হুজুর কোথায় সরমনাই হুজুর কোথায় সরমনাই হুজুর কোথায় কেন কেন মুরিদ হইতে হবে কারণ কি তাফসির মাহফিল থেকে বুঝে গেছে যে সরমনাই হুজুরের মুরিদ হইতে হবে বুঝেছেন 
তাফসির মাহফিল থেকেই ওরা বুঝতে পেরে গেছে যে সরমনে হুজুরের মুরিদ হইতে হবে আর কারো না দেখবেন সরমনে হুজুরের তাফসির মাহফিলের শ্রোতারা কখনো সরসিনে হুজুরের মুরিদ হয় না মাইজ ভান্ডারিরও মুরিদ হবে না ওই কি এটা আঠারোশিরও মুরিদ হবে না কারো মুরিদ হবে না যেই দরবারের পক্ষ থেকে তাফসির আয়োজন করা হয়েছে ওই দরবারের হুজুর পীরেরই শুধু কি হবে মুরিদ হবে কি ভাই এবার দেখা যায় যদি সরসিনা দরবারের পক্ষ থেকে তাফসির মাহফিলের আয়োজন করা হয় তখন দেখবেন পাঁচ ছয় ঘন্টা বক্তারা কোরআন তিলাওয়াত আর সুর সার দিয়ে ওয়াজ করলো তাফসির মাহফিল করলো এবার তাফসির মাহফিল শেষ হওয়ার পর মুরিদরা শ্রোতারা সব পাগল হয়ে যায় এই সরসিনা হুজুর করে সরসিনা হুজুর কেন মুরিদ হবো মুরিদ হবো কোথার থেকে এই শিক্ষা পেল তাফসির মাহফিল শুনে তারা মুরিদ হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারছে কার কার মুরিদ হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারছে সরসিনা হুজুরের ওই সরমনে হুজুরের কেউ মুরিদ হবে না কি সরসিনা হুজুরের তাফসির মাহফিলে তাফসির মাহফিল শুনে কেউ ওই কি বলে ফুরফুরার মুরিদ হবে না ওই যেই দরবারের পক্ষ থেকে তাফসির আয়োজন করা হয়েছে ওই দরবারের ওই হুজুরেরই শুধু মুরিদ হবে দেওয়ান বাগির যদি তাফসির মাহফিল হয় তাহলে তাফসির মাহফিল শেষে সব শ্রোতারা খুঁজবে দেওয়ান বাগির হুজুরের মুরিদ হইতে হবে কেন বুঝছেন তো বুঝেছেন তাফসির মাহফিল আজকের তাফসির মাহফিল এবং অন্যান্য তাফসির মাহফিলের পার্থক্যটা বুঝেন এরকম কেন কোরআন দিয়েই তো মানুষকে এরকম তাফসির মাহফিল করেই তো মরিদ বানায় হ্যাঁ তার মানে কি ঘটেছে এখানে বুঝতেছেন তো যে রাসুলের উপরে কোরআন নাজিল হলো সেই রাসুল যেই তাফসির করেছেন এই তাফসির এরা কেউ ব্যবহার করে না কোনটা ব্যবহার করে কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ আর তাফসির করে সর্বনাই তাফসির সর্বনাই তাফসির হয় কোরআন তেলাওয়াত করেছে তাফসির মাহফিলের আল্লাহর আর তাফসির হয়েছে সরসিনা তফসির সরসিনা তফসির এই জন্য তো সব সরসিনা হুজুর কি করছে সর্বনাই আঠারোশি হুজুরের পক্ষ থেকে তাফসির মাহফিল শুধু আঠারোশিরই মুরিদ হয় আর কোনো হুজুরের মুরিদ হয় না কারণ কি কোরআন পাঠ হয়েছে আল্লাহ আর তাফসির হয়েছে আঠারোশি তাফসির দেওয়ানবাগির তাফসির মাহফিলে দেওয়ানবাগি তাফসির দেওয়ানবাগি তাফসির হয়েছে কোরআন তেলাওয়াত হয়েছে আল্লাহর আর তাফসির করা হয়েছে কি দেওয়ানবাগির আর একটু ভালো করে বুঝি একটা গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান আপনারা এই বইটা পড়ছেন আবু তাহের বর্ধমানের লেখা একটা বই আছে গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান এখানে একটা গল্প লেখছে উনি যে একটা গাছের নিচে তিনজন লোক ছায়া গ্রহণের জন্য বসেছে ঠাকুর হুজুর ডাক্তার এমন সময় একটা পাখি এসে ওই গাছের উপরে বসেই পাখি এক এক পাখির এক এক বুলি আছে না কাকের এক বুলি কোকিলের এক বুলি ঘুঘুর বুলি হ্যাঁ এরকম বুলি তো আছে একটা পাখি এসে তার নির্দিষ্ট বুলি আওড়াইছে এখন তিনজন মিলে গবেষণা করা শুরু করেছে এই পাখির বুলির তাফসির কি তাফসির মানে কি বলল এটা বুঝা কি বলতে চাইল পাখিটা আল্লাহ কি বলতে চাইলেন এই বুঝটাকেই তো তাফসির বলা এখন ওরা তিনজন মিলে এই পাখির বুলির তাফসির করা শুরু করলো ডাক্তার সাহেব বলতেছে তারা প্রশ্ন করলো একজন আর একজনকে আচ্ছা পাখিটা কি বলল বলেন তো আমরা ছায়া গ্রহণ করেছি গাছের নিচে বসে আছি তো একটু সময় কাটাই বলেন তো পাখিটা কি বলল তখন ডাক্তার সাহেব বলতেছেন কি ডাক্তার সাহেব বলছে আমি বুঝেছি পাখিটা কি বলছে কি বলছে বলেন যে শিবাজাল ট্যাবলেট শিবাজাল ট্যাবলেট শিবাজাল ট্যাবলেট ডাক্তারের তাফসির দেখছেন পাখির বলির ডাক্তারের তাফসির শিবাজাল ট্যাবলেট বলতেছে পাখিটা ওর হলো ধান্দা ওষুধ টষুধ ওষুধ টষুধ এগুলোই তো তার মেমোরিতে আছে হ্যাঁ ওর ওর মেমোরিতে যা আছে ওর ধ্যান যা ওর যেটা নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা তাফসিরও ওরকম করেছে বুঝেছেন না ধ্যান পাগল পাখিটাকে এটা বলছে তখন 
ঠাকুর বলতেছে যে না পাখিটা এটা বলে নাই বরং পাখিটা বলছে যে পেঁয়াজ রসুন আদ্রক পেঁয়াজ রসুন আদ্রক ঠাকুর হুজুর বলছে যে না এগুলো কারো কথাই ঠিক হয় নাই পাখিটা আসলে বলতে চাচ্ছে বা সে বলছে সুভান তেরি কুদরত সুভান তেরি কুদরত বুঝেছেন এরা আসলে এই যে এরা তাফসির যে করে চর্ম নায়ক সুরসি নায়ক তারপর আঠারোশি এরা সেই ওই ডাক্তার আর ঠাকুর আর ওই হুজুর মার্কার তাফসির বুঝেছেন এই জন্যই তো তাফসির করার শুনে সরসি না শিক্ষা পায় কেমন করে কই মক্কামুদিনে তো কেউ সরসি না হয় না মক্কামুদিনে কেউ সরসি না হয় তাফসির করার শুনে আপনারা কেউ হন এই মাহফিলের কেউ হবে এই মাহফিলের কি হবে এই মাহফিলে যতজন তাফসির শুনবে সব আল্লাহর মুরিদ হবে সব আল্লাহর মুরিদ হবে কোন ভন্ডের মুরিদ হবে না কোন সুযোগ নাই কারণ কি তাফসির আল্লাহর যদি হয় কোরআন আল্লাহর তাফসির তো আল্লাহর হইতে হবে কোরআন আল্লাহর তাফসির রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহর রসুল সাল্লামকে বোবা ছিলেন নাকি তাফসির কোরআন নাজিল হয়েছে আর বাক্সতে ভরে রাখছেন বাক্সতে ভরে রাখছেন কেন ওই চর্মনের এলা যখন সরসিনা আসবে চর্মনে আসবে ওরা তাফসির করবো আল্লাহ রসুলকে বাক্সতে ভরে প্যাকিং করে পাঠাই দিছেন চর্মনে দরবারে তোমরা করো বিভিন্ন রকমের তাফসির করো হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বোবা ছিলেন কোনো তাফসির করতেন না আচ্ছা সাহাব আল্লাহ রসুলের উপরে কোরআন নাজিল হলো আর আল্লাহ রসুল বাক্সতে রেখে দিলেন তো সাহাবাহ কেরামকে কোরআনটা বুঝাননি সাহাবাহ কেরামকে কি বুঝিয়েছিলেন কোরআন বুঝিয়েছিলেন না ইবনু মসুদ রদি আল্লাহ ওসমান বিন আফান রদি আল্লাহ উভয় মিলে সম্মিলিত ভাবে বর্ণনা করছেন ওসমান বিন আফান রদি আল্লাহ বলছেন এবং ইবন মাসুদ রদি আল্লাহ বলছেন আতফসিরুল মুফসিরুন গ্রন্থের ভিতরে এই এই হাদিস বা এই আসারটা আনা হয়েছে কি তারা সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করছেন আমরা যখন আল্লাহর রসুল সাল্লামের কাছে দশটি আয়াতের সবক নিতাম দশটি দশটি করে আয়াতের সবক নিতাম এগারো নম্বর আয়াতে যেতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত এই দশটি আয়াতের ভিতরে কি এলেম আছে আর কি আমল আছে এই এলেম আমলগুলো কমপ্লিট না করতাম ততক্ষণ পর্যন্ত এগারো নম্বর আয়াতে যেতাম না এই দাজ্জালের দল এই যে যারা তাফসির মাহফিল করে এই সরসিনা তাফসির মাহফিল আঠারোশি তাফসির মাহফিল মাইস ভান্ডারি তাফসির মাহফিল এবং দেওয়ানবাগি তাফসির মাহফিল এই ভন্ডের দলেরা এখানে রসুলের তাফসির করে না ওসমান যে তাফসির শিখেছিলেন রসুলের কাছ থেকে ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মাসুদ রদি আল্লাহ যে তাফসির রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে শিখেছিলেন এই তাফসির খোঁজারও তারা গরজ অনুভব করে না কারণ খুঁজলেই লস এই তাফসিরে কি হবে শুধু আল্লাহ মরিদ হবে এই তাফসির আল্লাহ রসুল যে তাফসির করেছেন আল্লাহ যে তাফসির করেছেন এই তাফসির শুনলে কি হবে শুধু আল্লাহ মরিদ হবে তো ওদের লাভ কি ওদের দরবার গরম হওয়া দরকার না যত বেশি বহর ছুটবে বাসে কতগুলো লোক যায় ট্রাকেও লোক যায় লাখ এক লক্ষ আর টাকার বস্তা লক্ষ লক্ষ জনতা যায় আর টাকারও বস্তা ওরকম বাড়ে বুঝেছেন এই জন্য সুরসিনে তফসিরের দরকার ওদের তফসির মাহফিলে আল্লাহর তফসিরে দরকার নাই চলবে না আল্লাহর রসুলের তফসির চলবে না ওখানে কোনটা চলবে ওখানে শুধু সরসিনা তফসির ওখানে শুধু সরমনাই তফসির ওখানে শুধু কি দেওয়ানবাগি তফসির ওখানে শুধু আঠারোশি তফসির চলবে বুঝেছেন তো গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান আর এদের তাফসির মিলতেছে না বুঝেছেন তো ওই একই বইয়ের মধ্যে বর্ধমানী সাহেব আর একটা আর একটা ঘটনা লেখছেন ওই ঘটনাগুলো আমার পুরো মনে নাই খালি অংশগুলো মনে আছে যে যেই ধ্যানে থাকে যেই ধ্যান ধ্যান নিয়ে চলে যেই চিন্তা ভাবনা চিন্তা চেতনা নিয়ে চলে 
ওই আলোকেই তার সব তাফসির হয় কোরআন হয় ব্যাখ্যা হয় তো উনি ওখানে একটা আর একটা ঘটনা লিখছে এক ফকিরকে জিজ্ঞেস করছে অঙ্ক এই ফকির বলো তো এক আর দুই এক কত হয় ফকির কি বলছে বলছে তিন রুটি হয় তিন রুটি আচ্ছা রুটির রুটি কি অঙ্কের মধ্যে পড়ে নাকি কিন্তু ওর ধ্যান হলো রুটির দিকে ওর পেটে খুদা ওর রুটির দরকার আপনি যাই বলবেন ওখানে ওর রুটি বের ও ঢুকাবেই ও খানা ঢুকাবেই ও এক আর দুই এ কত বলছে দুই রুটি তার মানে কি বুঝাইছে অঙ্ক দিয়েও ও ভিক্ষা চেয়ে ফেলল আমার রুটির দরকার তুমি তাড়াতাড়ি রুটি দাও তো ওই সব তাফসির কারকরা ওদের মুড়িদের দরকার ওদের তাফসিরের দরকার না ওরা মুড়িদ চায় এই জন্য তারা এই ভণ্ড তাফসির এই তাফসিরগুলো কি জানেন সরমনাই তাফসির তারপরে দেওয়ানবাগী তাফসির আঠারোশি তাফসির মাইজ ভান্ডারি তাফসির এগুলো এইগুলো তাফসিরের মূল্য কি জানেন মূল্যায়ন এগুলোকে যদি আপনি ড্রেনে নিক্ষেপ করেন ড্রেনে নিক্ষেপ করেন এইসব তাফসির নেকি হবে গুনা হবে না কারণ এই তাফসিরগুলো হলো কোরআনের অবমাননা এই তাফসির হলো কোরআনের অবমাননা এই তাফসির যদি ইসলামী রাষ্ট্র থাকতো যদি ইসলামী রাষ্ট্র থাকতো আর কোরআন এবং সুন্নার সঠিক বুজমান আলেমরা যদি ক্ষমতায় থাকতো প্রত্যেকটা তাফসির মাহফুলের জন্য দণ্ড হতো তাদের শাস্তি হতো কোরআন অবমাননার শাস্তি কোরআন বিকৃতির শাস্তি তাদের উপরে কার্যকর করা হতো এইসব তাফসির এদের কাছ থেকে কোরআন ছিনিয়ে নেওয়া উচিত এদের হাতে কোরআন নিরাপদে নেই কোরআন বিকৃতি হচ্ছে কোরআনের অপব্যাখ্যা হচ্ছে কোরআনের সাথে তালাশা হচ্ছে কোরআনের সাথে বেয়াদবি হচ্ছে এদের এরা কোরআন হাতে নিয়ে রাখার কোরআন তাদের সংরক্ষিত তাদের কাছে থাকার মানে মোটেও তারা উপযুক্ত নয় তাদের কাছ থেকে কোরআন ছিনিয়ে নেওয়া উচিত কোরআনের অবমাননাকারী এরা বেয়াদবি তামাশাকারী কোরআনের বিকৃতি সাধনকারী কি ভাই কি তাফসির করলেন যে সরমানে সরমানে করে কেন বুঝেছেন কোরআনের তাফসির শুনলে আল্লাহ আল্লাহ করবে রাসুলের পথ খুঁজবে সেখানে পীর খুঁজে পীর খুঁজে কেন এরা আরো কত ধ্যান পাগল মতলব পাগল এরা এরা তাও ঈদের যে বাণীটা আছে না লাইলাহাল্লাহ এই লাইলাহাল্লাহ কেউ নিয়েও তামাশা করেছে লাইলাহাল্লাহটা নিয়েও তামাশা করেছে কি তামাশা জানেন লাইলাহাল্লাহটা হলো ঐক্যের কালেমা মুসলমানদের ঐক্যের কালেমা অথচ এই কালেমা দিয়ে তারা বিভক্তি তৈরি করে কিভাবে জানেন তিন মাইল দূর থেকে আপনার কানে আওয়াজ ভেসে আসতেছে কি হচ্ছে কালেমার জিকির টানতেছে এই কালেমার জিকির শুনে লাইলাহাল্লাহ তাহিদি কালেমা ঐক্যের কালেমা সংহতির কালেমা ভ্রাতৃত্বের কালেমা সাম্যের কালেমা সেই কালেমা শুনেই আপনি বুঝবেন যে এরা তো আমাদের দল না কালেমার জিকির শুনে আপনি তিন মাইল দূর থেকে জিকিরটা আপনার কানে আসতেছে জিকির শুনেই আপনি বুঝবেন যে এরা তো আমাদের লোক না এরা কারা এরা তো স্বর মনে হলা আর একটা আপনার কানে ভেসে আসবে বা ওই চর্মনাইদের কানে আর একটা জিকির ভেসে ভেসে আসবে ওই চর্মনাই কান দিয়ে শুনতেছে শুনে কি বলবে চর্মনা এরা তো আমাদের লোক না এরা কারা এরা সরসি না ওলারা বুঝেছেন কালেমা দিয়েই তারা কালেমা দিয়েই তারা স্বার্থ উদ্ধার করতেছে আর একটা আপনার কালেমার স্বর ভেসে আসবে কানে আপনি কালেমার স্বর শুনে বুঝবেন যে এরা দেওয়ানবাগী এরা আমাদের দল না এরা আমাদের লোক না এরা দেওয়ানবাগী আর একটা কালেমার স্বর শুনবেন বলবেন এরা মাইজ ভান্ডারী এরা আমাদের লোক না তামাশা দেখেছেন তামাশা এগুলো এগুলো কালেমা নিয়ে তামাশা তারা ইসলাম নিয়ে তামাশা কোরআন নিয়ে তামাশা তাফসির নিয়ে তামাশা সৌভাগ্যবান হতো এই বাংলাদেশের জনগণ যদি এই সমস্ত তাফসির মাহাবিলগুলো না হতো এই তাফসির মাহাবিলগুলো যদি বন্ধ করে দেওয়া হতো কিন্তু উল্টা কারবার যেগুলো সহি তাফসির করুন সেগুলোই ওই দল এই লম্পটের দল এই ভন্ডের দল সেগুলোকে বন্ধ করার জন্য তারা ওই থানায় দৌড় দেয় 
তারা উমুক পুলিশের কাছে যায় উমুকের কাছে দল বেঁধে পাল বেঁধে পালে পালে দলে দলে যায় থানাতে যেয়ে বলে এরা জঙ্গি কথা বলবে এরা জঙ্গিবাদ ছড়াবে এদের মাহফিল বন্ধ করে দেন এরা পীরের বিরুদ্ধে এরা এরা অলি আউলি এদের বিরুদ্ধে কথা বলবে এরা মাঝাবের বিরুদ্ধে কথা বলবে এরা তরিকার বিরুদ্ধে কথা বলবে এইগুলো নিয়ে এইসব অভিযোগ নিয়ে দৌড় দেয় কোথায় এই ভন্ডের দল যাদের তাফসির করা হারাম যাদের তাফসির করা উচিত নয় যাদের তাফসির করাই মানি কোরআনের অবমাননা কোরআনের বিকৃতি আর দাপট হলো এদেরই বেশি বন্ধগণ দুঃখজনক ঘটনা হুম কি বলবেন এই তাফসির আজকে যে তাফসির হয়েছে এই তাফসিরই চলবেন না কি বলে যে এগুলো মক্কা মদিনের তাফসির হ্যাঁ এগুলো মক্কা মদিনের তাফসির তো ইসলাম পালি কোথায় মক্কা মদিনের থেকে ইসলাম এনে আর তুই ঘরে এটাকে মোটিভেশন করতেছিস এটাকে বিকৃত করতেছিস এটাকে কমাইতেছিস বাড়াইতেছিস এবং পরিবর্তন পরিবর্ধন করতেছিস এটা বাড়িতে এটা কি এটা কি বাংলাদেশ ইসলামের বুঝেছেন বাংলাদেশ হলো এই দরবারগুলো হলো এই দরগাহগুলো হলো কিসের ওই যে বিভিন্ন পণ্যের বিকৃতি করে না জিঞ্জিরাতে নাকি করে বুঝেছেন নকল তাই ডুপ্লিকেট এরা হলো বিভিন্ন দরবারে ইসলামের ডুপ্লিকেট করতেছে এরা সব জিঞ্জিরা মানে এগুলো সব হলো দরবারগুলো হলো বিকৃতি এবং এই অবব্যাখ্যা ইসলামের ইসলামের চেহারা সুরতকে পাল্টে দেওয়ার কাজে তারা ব্যস্ত আছে সরমুনা ইসলাম সরসিনা ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন ইসলাম হয়ে গেছে একজন আর একজনের সাথে পিটাপিটিতে লেগে আছে বন্ধুগণ কি থেকে কি কোন দিকে চলে গেলাম তারপরে তো উপকার হয়েছে নাকি তা আল্লাহর রাসুল এই আয়াতের তফসির কি আমরা তো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুনলাম আল্লাহর রাসুল কি তাফসির করেছেন কোন তাফসিরের ভিত্তিতে আল্লাহর রাসুল সাল্লাম এই আয়াতের আলোকে কি বললেন হাদিসে কি আছে এগুলো শুনবেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন শুনছেন আল্লাহর বান্দা কাফের মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাদ ছেড়ে দেওয়া এই হাদিস এই হাদিসটা আমাদের দেশে আছে হাদিসেরও বিকৃতি আছে সহি হাদিসের বিকৃতি যখন হয় তখন ওটা জৈব জাল হাদিসের নিচে চলে যায় সহি হাদিসের যদি জৈব জাল আপনি ব্যাখ্যা করেন তাহলে লাভ কি সহি হাদিস থেকে সহি হাদিসের তো লাভ হলো না জৈব জাল হাদিস মানা যা সহি হাদিসের বিকৃতি করা অবব্যাখ্যা করা ওই একই কাহিনী হলো লাভ তো নাই বন্ধুগণ আল্লাহ রসুলসাল্লাম যে হাদিসটা বললেন এই হাদিস হলো এই আয়াতের একটা তাফসির উপযুক্ত তাফসির আল্লাহ রসুল কি বলছেন বেইন আল আবদি আল্লাহর বান্দা এবং কাফের মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হলো সলাদ ছেড়ে দেওয়া যে ব্যক্তি সলাদ পড়ে সে হলো আল্লাহর বান্দা যে ব্যক্তি সলাদ ছেড়ে দেয় সে হলো কাফের মুশরিক ক্লিয়ার হয়েছে না এখন আসেন এই আয়াত এই আয়াতের তফসির হলো এটা ভয় জানের ভয়ের সময় আপনি শত্রু আপনাকে তাড়ায় তাড়া করতেছে ধাওয়া করতেছে তারপরও আপনি সলাদ পড়েন কেন পড়তে হবে কেন যদি কাফের আল্লাহ রসুলের যুগে সাহাবিদের যুগে কাফেররা সাহাবিদেরকে যুদ্ধের দুইটা অবস্থা যুদ্ধের দুইটা অবস্থা একটা হলো মুসলমানরা পরাজিত হইত আর আরাক অবস্থা হলো কাফেররা পরাজিত হইত তো কাফেররা পরাজিত হওয়ার একটাই অবস্থা মুসলমানদের পরাজিত হওয়া পরাজিত হইলে তারা ইমামের আদেশ পেলে যুদ্ধের যিনি নেতা কমান্ডার সেনাপতি উনি যদি বলে যে পালাও তাহলে পালানো যায় যাচ্ছে পালানো কি জায়েজ আছে আর যদি যুদ্ধের সেনাপতি আদেশ না দেয় অনুমতি না দেয় তাহলে পালানো জায়েজ নয় কবিরা গুণা রক্তের একটা ফোটা থাকা পর্যন্ত আপনার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং শাহাদত বরণ করতে হলো করতে হবে পালানোটা হলো কবিরা গুণা 
পালানো কখন যায় যখন ইমাম বলে দিল যে পালাও কেন ইমাম যুদ্ধের সেনাপতি উনি দেখতেছেন অসমতা যারা প্রতিপক্ষ তাদের সংখ্যা অনেক বেশি তাদের অস্ত্র শস্ত্র অনেক বেশি পরিবেশটা তাদের পক্ষে অনুকূলে আর পরিবেশটা মুসলমানদের প্রতিকূলে এরকম বিভিন্ন দিক আছে তখন ইমাম সেনাপতি তার সেনাবাহিনীকে বলে দিবে পালাও কেন পালাবে যা দেখে গেল এই দেখা অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে আবার মোকাবেলায় নামবে এই জন্য শুধু যান বাঁচানোর জন্য পালানো এটা চলবে না আবার এটা একটা কৌশল তো পালাইলে কি হবে পালাইলে কাফের রাখি ছাড়বে কেন মুসলমানরা শহীদ হতো আর বন্দী হতো কাফেররা যে কোনো যুদ্ধের নীতি হলো হত্যা অথবা বন্দি তো ওরাও বন্দি করার জন্য ধাওয়া করবে না ধরো 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 আর মুসলমানরা যখন বিজয়ী হতো তখন কাফেররা পালাইত তো কাফেরদের ক্ষেত্রেও এই এরকম নিহত হত্যা করতে হবে অথবা বন্দি করতে হবে দুইটা অবস্থা তো এই সময় আল্লাহ কি বলছেন ফেইন খেফতম যখন মুসলমানরা পালাইত পালাইত আর কাফেররা ধাওয়া করত তখন দেখা যায় যে আসরের সালাদ পড়ে নাই আসরের সালাদ পড়ে নাই সূর্য ডুবে যাচ্ছে কিন্তু শত্রু ধাওয়া করতেই আছে তখন কি হবে এই যে এটা এসেছে এই সলাদকে বলা হয় একটা হলো সলাতুল খৌফ আর একটা হলো সলাত উল তালেব আর একটা হলো সলাতুল মতলুব আর একটা হলো সলাত উল তালাহম ভয়ের জানের ভয়ের সময় বা ভয় ভীতির সময় যে সলাত পড়তো সাহাবাই কেরাম এটা হলো তিন চার প্রকার একটা হলো সলাতুল খফ সলাতুল খফ সবাই জানে মোটামুটি নর্মাল অবস্থা যখন কাফেররা দূরত্বে আসে দূরে আসে আর একটা হলো সলাতুল তালিম সলাতুল মতলুব সলাতুল তালাহম সলাতুল সলাতুল মতলুব মতলুব কাকে বলা হয় মুসলমান পরাজিত হয়েছে এবার পালাইতেছে এখন কাফের ধাওয়া করতেছে কাফের ধাওয়া করতেছে না এখন আসরের সালাত পড়ে নাই অথচ সূর্য ডুবতে যাচ্ছে তখন কি করবে তখন যে সালাতটা পড়তে হয় এই সালাতের নাম হলো শুধু সলাতুল খফ না এই সালাতের নাম হলো সলাতুল মতলুব ধাওয়াকৃত ব্যক্তির সালাত সে পালাবে আর ওই যে আসরের সালাত পড়ে নাই বা জোহর আসর দুটাই পড়ে নাই এরকম যদি হয় দুইটারই অক্ত শেষ হয়ে যায় সূর্য ডুবলে তখন সে কি করবে পালাবে আর সলাত পড়বে পালাবে আর সলাত পড়বে কিভাবে আলহামদুলিল্লাহ এরকম রিস্কি অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় হুমকিপূর্ণ অবস্থায় কেন সলাদ পড়তে হবে কেন আল্লাহ পড়তে বলেছেন এটা এই জন্য যে ওই যে ব্যক্তি আপনাকে ধাওয়া করতেছে সেই কাফের মুশরিক থেকে আপনি আপনাকে আলাদা করবেন পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য যদি আপনি না পালানোর সময় নামাজটা না পড়েন তাহলে যে ব্যক্তি আপনাকে ধাওয়া করতেছে সে আর আপনি সমান তাহলে আর পালানোর দরকার কি মুসাফা করবে ভাই কেমন আছেন আমি আর আপনি একই এটা আপনি আপনি ওই যে কাফের আর আপনি পালাইতেছেন দুইজন এক হয়ে যাবেন এই পার্থক্যর নির্ণয় পার্থক্য ঠিক রাখার কারণে সাহাবাইকে রাম সলাতুল মতলুব পড়তেন মতলুব মানে ধাওয়া কৃত ব্যক্তির সলাত কেন সলাত পড়তে হয় এই জিনিসগুলো জানলে না সলাত পড়বে একজন যে সলাত এত দামি জিনিস হ্যাঁ আপনি যান যেভাবে বাঁচাবেন যান বাঁচানো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সালাদ বাঁচানো সালাদ বাঁচানো 
তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহাবাই কেরাম পড়ছেন সলাতুল মতলুব ওয়াজ শুনেছেন এই ওয়াজ এই ওয়াজ শুনেছেন কবে শুনেছেন হ্যাঁ সলাতুল মতলুব কেন পড়তেছে বুঝতে পেরেছেন রসুলের হাদিস রসুলের হাদিস রসুলের হাদিস রসুলের হাদিস হলো কোরআনের এই আয়তের ব্যাখ্যা কেন আপনি ভয় ভিতরে ভিতরে জানের ভয়ের মধ্যে আপনি সালাত পড়বেন কেন রসুল্লাহ বলেছেন কিভাবে করেছেন দেখেন ধাওয়াকারী ব্যক্তি হলো কাফের আর ধাওয়াকৃত ব্যক্তি হচ্ছে মুসলিম এই এই অবস্থাতে তাকে সলাত পড়তে হয়েছে তারা সলাত পড়েছেন কেন এগুলোর বিভিন্ন ঘটনা যদি জানতে চান তাহলে ফিকুসন্না একটা কিতাব আছে সৈয়দ সাবেক এইখানে আপনারা এই তথ্যগুলো পাবেন এই চার প্রকার সালাত পড়তে হয় এবং এর নজির এর সম্পর্কে বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনা সহ যুদ্ধের ঘটনা হাদিস সহ আপনারা যদি জানতে চান রেফারেন্সগুলো তাহলে আপনাদেরকে কিতাবের নামটা বলে দেবেন ফিকুসন্না মানে কি জানেন সুন্না ভিত্তিক হাদিস ভিত্তিক ফিক গ্রন্থ হাদিস দ্বারা ফিক বুঝতে পেরেছেন আর আমরা টাস খেলার জন্য নামাজ বাদ দিয়ে দিই আর সাহাবাই কেরাম আর আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ কি বলছেন রসুল কি বলছেন যে জান বাঁচানো যেভাবে ফরজ মনে করতে হবে ওই জান বাঁচানোর সাথে সাথে ইমান বাঁচানো এবং ইসলাম বাঁচানো সনাত বাঁচানোরও চেষ্টা করতে হবে মুসলমানকে যদি এইভাবে সলাত না পড়ে তখনও সে কাফের হয়ে যাবে তখনও সে মুশরিক হয়ে যাবে যে এখনই সে ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতেছিল আর পলায়নরত অবস্থায় যদি সলাতটা না পড়ে সূর্য যদি ডুবে যায় তাহলে ওই ব্যক্তি আর যে ব্যক্তি যেই কাফেরের সাথে কিছুক্ষণ আগে মোকাবেলা হচ্ছিল যেই কাফের ব্যক্তি তাকে তাড়া করতেছিল ধাওয়া করতেছিল দুইজন একাকার হয়ে যাবে এক রকম হয়ে যাবে এই জন্য সাহাবি সলাত পড়তেন সাহাবাই কেরাম সলাত পড়তেন আমি কি ওই অবস্থায় পড়ি আমি তো গুরুত্বই বুঝি না গুরুত্ব বুঝি সালাতের গুরুত্ব সালাত কত দামি সালাত কোন পর্যায়ের বাদত আমি সালাত পড়বো কি করে বোঝা গেছে সালাতুল এটা কি গেল সালাতুল মাতলুব এগুলো মুখস্থ করেন না ভাই এগুলো এলিম এগুলো এলিম সালাতু তালেব সালাতু তালেব তালেব মানে হলো ধাওয়াকারী ব্যক্তির সালাত এখানে কি হয়েছে মুসলমান জিতে গেছে কাফের পালাইতেছে মুসলমান কিন্তু এই এরকম বলার নিয়ম নাই যাক পালাইতেছে পালাক পালাক পরাজিত তো হইছে না আপনার ডিউটি এখানে শেষ না আপনার উপরে ফরজ হলো ওই কাফেরের কাফেরকে ধাওয়া করা ধাওয়া করাটাও ফরজ এখন আপনি যখন ধাওয়া করবেন কাফের কাফেরকে তখন আপনি জহুর আসরের সালাত পড়েননি হয়তো বা ফজরের সালাতটা পড়েননি সূর্য ডুবতে দেওয়া যাবে সূর্য ডুবতে দেওয়া যাবে না জহর আসরের সালাতের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সূর্য ডুবতে দেওয়া যাবে না সূর্য ডুবে গেলেই মাত্র দুইটা অজুহাতে সূর্য ডুবতে পারে এছাড়া কোনো অজুহাত নাই একটা হলো ঘুমন্ত অবস্থা আর একটা হলো ভুলে যাওয়া জাগ্রত আছে ব্রেন ঠিক আছে জোহর আসরের সালাত কোনো ভাবে সূর্য ডুবার পর আর পড়া যাবে না পড়লে হবে না নাহলে এত কষ্ট করে সালাত পড়তো নাকি বলেন সালাতুল মাতলুব পড়ার দরকার আসল হবে না কারণ কি ওইটা সালাতের অক্ত নয় ঠিক আপনার আপনি একটা তো বুঝেন আমরা কোনটা বুঝি জোহরের আগে এগারোটার সময় যদি সালাতটা পড়ি হবে কোনোভাবেই কি হবে না কেন হবে না এ বেলা এগারোটা তো জোহরের টাইম না তো সূর্য ডুবার পর কি আসরের টাইম থাকে নাকি এখানে যেমন হবে না কোনোভাবেই হবে না ওইখানে ওইটাও সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও ওইটা কিন্তু আসরের টাইম না ওটা জোহরের টাইম না বুঝতে পেরেছেন আপনার বুঝার সূত্র দিলাম যে ব্যক্তি দশটার সময় জোহরের সালাত পড়েছে সেই ব্যক্তির জোহরের সালাত হয় না কেন আপনার কি যুক্তি যেটা তো টাইম না জোহরের টাইমই হয়নি 
তো ওইটা যে ওই সূর্য ডুবে যাওয়ার পর ওইটা কি জোহরের টাইম নাকি ওইটা কি আসরের টাইম নাকি তাহলে ওইটা যদি না হয় তো এটা হবে কি করে এই হবে না ইচ্ছাকৃত ভাবে টাইম পাস করে দিলে কুফুরি গুনার মধ্যে পড়ে যাবে কাফের মোরতাদ হয়ে যাবে পার্থক্য ধ্বংস হয়ে যাবে পার্থক্য শেষ হয়ে যাবে কাফের মুসরেক এবং মুসলমানের মধ্যে এই জন্যই তো তারা পড়তেন কোন দুঃখে তারা পড়বে বলেন আমার বুঝ নিয়ে যদি আমি চলি এই জন্য আমি কি বলি বাংলাদেশে যখন ইলিম ভিত্তিক নামাজি হওয়ার কায়দা নাই তখন সবাই কিন্তু ধারণা ভিত্তিক নামাজি আমরা হয়ে আসি ধারণা ভিত্তিক নামাজি কি নিজে নিজেকেই নামাজি মনে করি আমি কখনো দলিল দেখে মিলাই না যে আমি নামাজির মধ্যে আসি কি না নামাজির মধ্যে আসি কি না এটা আমরা মিলাইতে যাই না নামাজি এখন দেখছেন ওই যে নামাজি আর বেনামাজি যে ফাইসলা দিব তো সূত্র টানতে হবে না এলিমগুলো আগে জানতে হবে না এলিমগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে আসতেছি এলিম কি এই ব্যাপারে সালাতের ব্যাপারে এলিমগুলো কি এই এলিমগুলো আগে জানিয়ে আসতেছি বুঝেছেন বন্ধুগণ সলাত তালেব এখন কাফের ব্যক্তি পালাইতেছে আর মুজাহিদ ব্যক্তি জিহাদ ইসলামী জিহাদে যে মুসলিম সেনাবাহিনী গেছে এর ডিউটি কি শুধু কাফেরকে হত্যা করা না যদি পালায় তাহলে তার পিছনে ধাওয়া করতে হবে কি জন্য রশি নিয়ে বন্দি করার জন্য রশি অস্ত্র শস্ত্র সব নিয়ে ধাওয়া করতে হবে দৌড়াইতে হবে তার পিছনে এখন যদি দেখছেন আপনার সূর্য ডুবে যাবে আসরের সালাত পড়েননি এখন ওই যদি আসরের সালাত পড়া শুরু করেন তাহলে তো কাফের আপনার হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে আপনি তো আর খুঁজে পাবেন না তাই না তখন ওর পিছনে ছুটবেন আপনার কি জোহর আসর যদি কোনোটাই না পড়ে থাকেন দুইটাই সালাত পড়বেন একসাথে একামত দিয়ে বা একামত নাই দিলেন নিয়ত করলেন হ্যাঁ আপনি দৌড়াইতেছেন আপনার কিবলা এই সময় কে শত্রু কিবলা কে শত্রু ও পূর্বে গেলে আপনিও পূর্বে দৌড়াবেন পশ্চিমে গেলে পশ্চিমে উত্তরে গেলে উত্তরে দক্ষিণে গেলে দক্ষিণে কিবলা হলো শত্রু ধাওয়া করতেছেন এমন এইভাবে তাকে সালাত পড়তে হবে তখন সে সালাত পড়বে এইভাবে আর পূর্ণ গতিতে দৌড় দিবে ওই শত্রুর চাইতে বেশি গতি থাকবে দৌড়ানো নাহলে তো আপনি ধরতে পারবেন না আচ্ছা ধরে ফেললেন তাকে পেয়ে গেলেন তখন কি সালাত বাদ দেবেন না ওই সময় চলবে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওর হাত পা বানতেছেন আর রহমান রহিম মালিকি আমাদের এক নাম হ্যাঁ আল্লাহ আকবর সুমান রব্বিল আজিম আর ওদেরকে বানতেছেন অথবা তাকে হত্যাই করতেছেন পিটুনি দিতেছেন ঘায়েল করতেছেন কিন্তু সলাদ চলছে কারণ কি সূর্য ডুবতে দেওয়া যাবে না তাহলে ওরকে বাঁধার দরকার কি ও আর এ তো এক সময় হয়ে গেল বাঁধার আর দরকার আছে গ্রেফতার করার দরকার আছে দুইজন এক হয়ে গেল আর কোনোভাবেই সলাতের টাইম পাস করা যাবে না পাস করলেও কুফরি এসাত বিন রাহওয়ে রহমাহুল্লাহ ইমাম বখারির ওস্তাদ উনি বলছেন যে আল্লাহ রসুলের যুগ থেকে আমার যুগ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যদি কোন অক্ত সলাত না পড়ত আর এমত অবস্থায় যদি অন্য সলাতের অক্ত প্রবেশ করে যেত তাহলে ওই ব্যক্তিকে কাফের ধরা হতো কখন থেকে কখন পর্যন্ত আল্লাহ রসুলের যুগ থেকে ইমাম বখারির যুগ পর্যন্ত এরকম ব্যক্তিকে কাফের ধরা হতো তাহলে মুসলমান ধরা হয় এর পরের থেকে হ্যাঁ আর আমাদের যুগে তো পাক্কা বেনামাজি তাও সে হলো ইমানদার হম বা মুসলমান আর ইমানদার 
বুঝেছেন একেবারে টেলিভিশনে ঘোষণা দিয়ে বলে পেপার পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে বলে আমি ইমানদার খুবই ইমানদার আমি তাহলে দেখেন তাহলে এই ব্যক্তি কি সলাত পড়ল এটাকে বলা হয় সলাত তালিব কি কি সলাত এটা সলাত তালেব মানে তালেব মানে কি অনুসন্ধানকারী বা ধাওয়াকারী ব্যক্তির সলাত এটা কে মুসলিম ব্যক্তি যদি ধাওয়া করা অবস্থাতেও সলাত না পড়ে তাহলে আর ধাওয়া করার দরকার নেই ওই কাফের আর এই ধাওয়াকারী মুসলিম দুইজন আবার কাফের মুশরিকে পরিণত হয়ে গেল সমান হয়ে গেল বরাবর সরাবর হয়ে গেল আর দরকার নাই ধাওয়া করার তাহলে দেখছেন কেন তারা সলাত তালেব পড়তো বোঝা গেছে আমাদের যুগে কি এই এই লিমগুলোর দরকার আছে এই সব এলিম ব্যাপকভাবে না প্রচার করা পর্যন্ত সলাতের মূল্যই বুঝবে না সলাত কি জিনিস সলাত কি জিনিস সেটা যদি না জানে তাহলে পড়বে কেন বন্ধুগণ এরপরে আর একটা সলাত হলো সলাত তালাহম সাংঘাতিক অবস্থা এই প্রকার সলাত একেবারে লোম শিহরে উঠবে শরীরের লোম খারাপ হয়ে যাবে এক একজনের এই এই প্রকার সলাত সলাত তালাহম লাহাম থেকে তালাহম লাহাম মানে হলো গোস্ত মাংস তালাহম মানে এই যে আমার গোস্তের সাথে ওনার গোস্ত লেগে গেল না খালি হ্যাঁ কখন সেই যুগে মুসলমান আর কাফেররা যুদ্ধ হইতে হইতে যখন যুদ্ধ তুঙ্গে উঠে যেত তখন দুই দুই পক্ষ এইভাবে একাকার হয়ে যেত সংমিশ্রিত হয়ে যেত মিশে যেত এইভাবে আপনারা ইতিহাসের ইতিহাস অবলম্বনে কিছু মুভি তৈরি করা হয়েছে দি মেসেজ আছে না দেখেছে অনেকে দেখেছে বদরের যুদ্ধ অহুদের যুদ্ধ এগুলো আপনারা দেখেন না অনেকে এগুলোর মুভি তৈরি করেছে নাটক হ্যাঁ এগুলো তো ইতিহাস অবলম্বনে করা হয়েছে যদিও আলামদের এই ব্যাপারে মানে কিছু মানে মিশ্র মতামত আছে যাই হোক সেই ব্যাপারে আমি ফতুয়া দিতে যাচ্ছি না আজকে হ্যাঁ তো কি দেখেছেন সংমিশ্রিত বদরের যুদ্ধের সময় কি দেখছেন উহুদের যুদ্ধের সময় এটা ইতিহাস অবলম্বনে এগুলো করা হয়েছে তো এটা এই যে লাহামের সাথে এক কাফেরের গোস্তের সাথে মুসলমানের গোস্ত মানে শরীর লাগালাগি ঘেসা ঘেসি ঘেসা ঘেসি কাছাকাছি তার মানে মুসলমান এদিকে তীর তলোয়ার আর এক হাতে ঢাল আর ওই দিকে কাফেরের হাতে তীর তলোয়ার আর এক হাতে ঢাল এক হাত দিয়ে আঘাত করছে আর এক হাত দিয়ে আঘাত আঘাত আড়াইতেছে বা আঘাত প্রতিহত করতেছে এই তো দুই অবস্থা আর সেকেন্ডে এর মধ্যে লাশ পড়ে যেতে পারে যে কোনো একজনের সেকেন্ডের মধ্যে এই সময় যে সলাতটা পড়তে হয় এই সলাতের নাম হলো সলাত উত্তালাহ সলাত উত্তালাহ মানে এই অবস্থা তো সলাত পড়তে হয় পড়তে হবে পড়েছে সাহাবাই কেরাম এই সলাতটা কি হলো ওই যুদ্ধকালীন সলাতে খাউফের সলাতে দুরাকাত দুরাকাত করে পড়তে হয় চার রাকাতের সলাত আর তালাহমের সময় চার রাকাতের সলাত এক রাকাত পড়তে হয় তারপরও সলাত পড়তে হবে তখন এই অবস্থাগুলোতে আপনি কিভাবে সলাত পড়বেন আল্লাহ কোরআনে কি বলছেন যখন তোমরা নিরাপদ অবস্থায় থাকবে যেমন আমরা মুকিম অবস্থায় আমাদের গ্রামের মসজিদে সলাত পড়ি নিরাপদ অবস্থায় আমরা কোন শত্রুর ভয় নাই অক্ত মোতাবেক যায় আর আসি এই অবস্থায় আল্লাহ বলছেন যেভাবে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যেভাবে রসুলের মাধ্যমে শিক্ষা পেয়েছি ওইভাবে ঠিক ঠিকভাবে সলাত পড়তে হবে ব্যতিক্রম করে আমার নিজস্ব নিয়মে বা কোনো হুজুরের নিয়মে কোনো তরিকার নিয়মে কোনো পীর মুর্শিদের নিয়মে কোনো দরবার দরগা খানকার নিয়মে পড়লে সেই সলাত হবে বাতিল কিন্তু এই সলাতুল্লাহম সলাত তালেব সলাতুল মতলুব এই সলাতগুলো আমরা যেভাবে পারি আমাদের সাধ্যে যেভাবে কোলায় সেইভাবে আমরা পড়ব এই ব্যাপারে আল্লাহ কোনো নিয়ম দেননি আমার আমার নিয়ম এখানে কার্যকর হবে আমি যেই নিয়মে পড়তে পারি তাহলে সলাত উত্তালাহম এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তীর তলোয়ার আছে আমার কাছে কাফের কাফেরকে আঘাতের চেষ্টা আর তার আঘাতকে প্রতিহত করতেছি 
চলছে আর এভাবে কি চলছে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আর রহমানুর রহিম মালিক ইয়ামিন দিন ইয়াকরা বুদু ইয়াকুন আস্তাঈন ইহদানাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গায়রাল মাগদুবি আলাইহিম আর দাল্লিন হয়তোবা এই সালাত পড়তে পড়তে আমার হাতে কাফের মারা যাইতেছে আমি আঘাত পাইতেছি এই দুই অবস্থায় ঘটতেছে কিন্তু সালাত চলবে কেন এই সলাত পড়ার মাধ্যমে সাহাবাই কেরাম বিজয় অর্জন করতেন এই যুদ্ধের সমাতেই তো সলাতের দরকার কারণ কি এই সময় মুসলিম থাকা দরকার এই সময় মুসলমান থাকা দরকার এই সময় আল্লাহর সাথে রিলেটেড থাকা দরকার আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকা দরকার আর সেই সংযুক্তটা সলাতের মাধ্যমে হয় সবচেয়ে আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়া যায় সবচেয়ে আল্লাহর আল্লাহর গভীর এবং আল্লাহর নিবিড়ত্ব অর্জন করা যায় আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক অর্জন করা যায় সালাতের মাধ্যমে কেন সাহাবাই কেরাম যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতেন বোঝা গেছে সে সময় আল্লাহ তার পক্ষে যুদ্ধ করতেছে আল্লাহ তার বাহিনী তার বিশেষ সাহায্য দ্বারা তাদেরকে বিজয়ী করতেছেন কারণ কি তারা এই হুমকির সময় ঝুঁকির সময় এই কঠিন অবস্থায় সেকেন্ডে নিহত হয়ে যাওয়ার শহীদ হয়ে যাওয়ার এরকম আশঙ্কা সম্ভাবনার মুহূর্তেও তারা যুদ্ধ করতেন বিজয়ী পাওয়ার জন্য বিজয় এসেছেও নব্বই পার্সেন্ট যুদ্ধে মুসলমান বিজয় দশ পার্সেন্ট যুদ্ধে কাফেররা বিজয় হয়েছে বন্ধুগণ তাও সেখানে কোনো না কোনো আমাদের ভুল ছিল মুসলমানদের ভুল ছিল কিন্তু সব জায়গায় আল্লাহ তো বড় কথা কোরআনে কিন্তু নিয়ম দিয়েছেন যে মুসলমান যুদ্ধ করলে তার পক্ষে বিজয় থাকবেই যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তোমাদেরকে পরাজিত করি কেউ নেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি আমি পাবো কি করে আল্লাহ যদি সাহায্য করেন আর আল্লাহর সাহায্যের একমাত্র ব্যবস্থা হলো এই কারণেই একমাত্র ব্যবস্থা হলো আল্লাহর এবাদতে থাকা আল্লাহর সাথে সংযুক্ত থাকা আল্লাহর সাথে সলাতে থাকা সলাতের মাধ্যমে আল্লাহ নিজে বলছেন না ওস্তাইনবরে ওসলা তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও সবর এবং সলাতের মাধ্যমে সবর এবং সলাত এরকম সলাত যদি হয় এরকম এরকম নামাজি যদি আজও হতে পারে এই বাংলাদেশে দশ পার্সেন্ট মুসলমান হলেই আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে যাবে দশ পার্সেন্ট মুসল্লি যদি এরকম পাওয়া যায় দশ পার্সেন্ট তাহলে আল্লাহ বিজয় দিয়ে দেবে কিন্তু আমরা নব্বই পার্সেন্ট মুসল মুসলিম মুসল্লি নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান কিন্তু দশ পার তাহলে কি দশ পার্সেন্ট কাফের না দশ পার্সেন্ট কাফের আমাদেরকে ঘুরাইতেছে কান ধরে ঘুরাইতেছে দশ পার্সেন্ট কাফেরের বয়ে আমরা আতঙ্কিত ওয়াজও করতে পারি না ওয়াজ করতে পারি না বুঝছেন সব ওয়াজ করতে পারি না ওয়াজের পারমিশনও পাই না কার কার দাপটে দশ পার্সেন্ট কাফেরের দাপটে আমরা ওয়াজ করব নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আমরা ওয়াজ করারও অনুমতি পাই না কত জিম্মি করে রেখেছে আমাদেরকে কিন্তু এরকম মুসলমান যদি হইতো এই সলাতের মাধ্যমে যে মুসলমান মুসলিম তৈরি হয় সলাতের মধ্য দিয়ে যেই মুসলিম হওয়া যায় এই মুসলিম যদি আমরা হইতে পারতাম তাহলে আল্লাহর আল্লাহ সেই আল্লাহ জীবিত আছে না সে আল্লাহ তো এখনো জীবিত আছে কিন্তু আল্লাহ মুসল্লি দেখে না মুসল্লি কোথায় সলাতের মধ্য দিয়ে এই সলাতগুলো পড়ে সলাতুল তালেব সলাতুল খৌফ সলাতুল তালেব সলাতুল মতলুব সলাতুল তালাহম এই সব সলাত পড়ে তারা কাম বানাইছে কারা মুসলমানরা কাম বানাইছে কাফেরকে পরাজিত করেছে চিন্তা করে চিন্তা করা যায় তিন হাজার আর দুই লাখ লহ আকবর মুতার যুদ্ধে তিন হাজার মুসলমান দুই লক্ষ কাফের দুই লক্ষ কাফের শেষ ধ্বংস রোম এবং পারস্য খতম রোম এবং পারস্য খতম বর্তমান যুগের আমেরিকা এবং রাশিয়ার মতো শক্তিধর পরাশক্তি ছিল পৃথিবীর সেই যুগে 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এই পরাশক্তিগুলো আমার উন্মতির হাতে পরাস্ত হবে তা কি পরাজিত হবে আর এই রোম এবং পারস্যের এই সাম্রাজ্য মুসলমানদের হাতে আসবে মাত বেশি দিন যায় নাই অমর বন খাত্তাব রাজি আল্লাহ যুগে এসে গেছিল বন্ধুগণ সেটা কি এই সলাতি মুসলমান রোম সম্রাট খুব তার ইচ্ছা জাগল একজন গোয়েন্দাকে পাঠাইল এই এই গুটি মাত্র কয়েকজন মুসলমান মদিনার থেকে এসেছে এদেরকে তোমরা পারো না কেন এদের বিরুদ্ধে তোমরা টিকতে পারো না কেন এরা তোমাদেরকে পরাজিত করতেছে রাজ্যের পর রাজ্য আমার খতম করে ফেলল ঘটনাটা কি যাও একজন গোয়েন্দাকে পাঠাই দিস একজন গোয়েন্দাকে পাঠাই দিস তুমি ছদ্মবেশে যাও তো ওরা কি কোন চরিত্রের লোক ওরা কি ধরনের মানুষ এই মানুষগুলোকে দেখে আসো আর আমার কাছে তুমি রিপোর্টটা দাও কেন আমার আমার এই বিশাল শূন্য লক্ষ লক্ষ শূন্য এই কয়েক হাজারের কাছে পরাজিত হচ্ছে আর রাজ্যের পর রাজ্য আমার খতম হইতেই আছে তারা বিজয়ী করতেই আছে আমার সিংহাসনের কাছাকাছি চলে আসলো রাজধানীর কাছাকাছি চলে আসতেছে তারা আগায় তুমি আমাকে রিপোর্ট দাও রিপোর্ট দিছে যে কিসের রিপোর্ট দুইটা একটা বাক্য মাত্র যে বলতেছে হোম ফিল লাইলি রোহবান আমি ব্যতিক্রম কিছু দেখলাম না আমাদের মতোই তারা মানুষ রক্ত মাংসের মানুষ আমাদের যেও তাদের সংখ্যা কম অনেক কম কোন তুলনাই চলে না আমাদের সংখ্যার সাথে অস্ত্র শস্ত্র আমাদের সে অনেক কম কিন্তু একটা ব্যতিক্রম জিনিস দেখলাম হুম ফিল্লাইলি রোহবান অফিন নাহারি ফুরসান তাদেরকে দেখলাম রাতের বেলায় তারা সন্ন্যাসী আর দিনের বেলায় সৈন্য সামন্ত রাতে সন্ন্যাসী আর দিনের বেলায় সৈন্য মানে রিচার্জ তারা শক্তি সঞ্চয় করে রাতের বেলায় ইমান রিচার্জ করে রাতের বেলায় আর সেই ইমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দিনের বেলায় তাদের সাথে তোমার বাহিনী টিকবে নাকি বলছে সর্বনাশ তাহলে পালায় রোম সম্রাট ভাগ 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 যে কোন কুত্তা শ্রীকালের মতো কোন গুহাতে যে যে ঢুকে গেছে আর ওকে খুঁজেও পাওয়া যায়নি এই হলো রোম সাম্রাজ্য বিজয় সম্রাট পালিয়ে গেল বুঝেছেন তাহলে রাজ্য খালি না সম্রাট পালিয়ে গেল আর পারস্য সম্রাট সম্পর্কে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ও নিহত হবে রোম রোম সম্রাট পালিয়ে যাবে আর পারস্য সম্রাট ধরা পড়বে এবং মারা যাবে আমার উম্মতের হাতে ঠিকই মারা গেছিল তাকে ধর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং হত্যাও করা হয়েছিল তাকে পারস্য সম্রাটকে বুঝেছেন সেই হল মুসল্লি সনাত দিয়ে এগুলো হয় মুসল্লি যদি হইতে জানি এখন দেখেন আমরা যে মুসল্লি যারা নামাজি তাদেরও কারেকশন করতে হবে তাদেরও নামাজের পর্যালোচনার দরকার আছে নামাজটা কেমন করতে হবে নামাজ কারেকশন করতে হবে আর বেনামাজির সংখ্যা কমাইতে হবে বন্ধুগণ আসলে কি বলবো দুঃখের ঘটনা এখন আমরা তো আলোচনাই করতে পারি এটা এই আলোচনা চব্বিশ ঘন্টা করা দরকার বুঝেছেন ঘুম বাদ দিয়ে এগুলো চলা দরকার হ্যাঁ সপ্তাহ ব্যাপী সপ্তাহ হওয়া দরকার আমি একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম চট্টগ্রামে শির্ক বেদাতের আখাড়া বুঝছেন শির্ক বেদাতের আখাড়া সেই জায়গায় আল্লাহ তো বড় কতলা আমাদের দাওয়াতকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠা দান করছেন এখন হাজার হাজার লোক তৈরি হয়েছে এই শির্ক বেদাত মাজার কবরপন্থীরা এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই আমাদের সহি আকিদা গ্রহণ করতেছে তো আলহামদুলিল্লাহ তারা একটা আমার সেমিনারের আয়োজন করেছিল আপনারা তো আজকে মানে এত সহজভাবে পেয়ে গেছেন তো মানে বাড়িতে যে ঘুম এখন কিন্তু ওখানে বাসমতি হোটেল বাসমতি হোটেলে একটা সেমিনারের আয়োজন করেছিল সেটা হলো আমি প্রধান আলোচক ওই সেমিনারে প্রধান বললে ভুল হবে একমাত্র আলোচক বুঝেছেন দু একজন এরকম হয়তো স্থানীয় কেউ আছে আলোচনা বাসমতি হোটেলের অডিটোরিয়াম অডিটোরিয়ামে হল রুম সেখানে তারা টিকিট সিস্টেম করেছিল আমার ওয়াজ শোনানোর জন্য টিকিট সিস্টেম তাও কয় টাকা জানেন এক হাজার টাকা টিকিট 
যারা আকরাম উজ্জামানের ওয়াজ শুনবে এক হাজার টাকা করে টিকিট কেটে ঢুকতে হবে বাস্তব আপনাকে ফোন ধরাই দেব এই ঘটনা ঘটছে কিনা আপনি তারপরও সিটে কুলাই নাই সিট পাওয়া যায় নাই সিট ফিলাপ বহু ভাই ঘুরে গেছে টিকিট সিট তো সীমিত সিট না তো ওখানে সালাত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম একটা কর্মশালার মতো দুই দিন ব্যাপী দ্বিতীয় দিন কর্মশালা শেষ দ্বিতীয় দিন আমাকে এক ভাই বলতেছে আকরাম সাহেব আপনি কি চট্টগ্রাম পোর্ট ঘুরে দেখেছেন পরিদর্শন করেছেন কখনো চট্টগ্রাম পোর্ট জানেন তো পোর্ট মানে ওই সারা বিশ্ব থেকে যে জাহাজ জাহাজে করে মালামাল সারা বাংলাদেশের জন্য আসে তার ভিতরে সবচেয়ে প্রধান পোর্ট হলো চট্টগ্রাম পোর্ট তা আমি বললাম যে ভাই দেখা হয় নাই আমার পোর্ট টোট তো যাওয়া হয় নাই আসি আপনাদের এই যে লেকচার দিয়ে আবার চলে যাই যে পোর্ট দেখা হয় নাই বলছে ঠিক আছে তাহলে গাড়িতে উঠেন আমি তো জানি না লোকটা কে বুঝেছেন তো দেখেছি যে আমার এই কর্মশালাতেই সে মানে আমার লেকচার শুনেছে নোট করেছে বক্তব্যটা আমি জানতাম না লোক কি আমি চিনি নাকি সবাকে চিনি চেনার তো কথাও না তো উনি আমাকে বললেন তা আমি একবার চিন্তা করলাম যে লোকটা নিজের থেকে বলছে আর কর্মশালাতে আমার লেকচার শুনলো নোট করলো অবশ্যই কোনো খারাপ লোক হবে না ভালোই হবে এর নিরাপত্তার কোনো চিন্তা নাই না তো উঠলাম উনি আবার আমাকে সামনের সিটে বসাইলেন উনি পিছনের সিটে আমি পোর্টের মধ্যে ঢুকতেছি খালি সেলুট করতেছে মানে গাড়ি গাড়িতে যে বসা এটা এমন একটা গাড়ি যে যেই বসা থাকবে তাকে সিলুট করে আমি পোর্ট দেখতে আসলে আমাকে সবাই সিলুট করে যে গাড়ির মালিক ও তো পিছনে বসা তো আমাকে সিলুট করতেছে কেন বুঝে যেহেতু গাড়ির মালিক একে সামনে বসাইছে অবশ্যই এই লোক কোনো দামি লোক হবে সব ডালা হবে সেলুট লাগাইতেছে বুঝলেন পোর্টের সব ইম্পর্টেন্ট জায়গা ক্রিটিক্যাল জায়গা যে জায়গা কেউ দেখতে পারে না সেই জায়গাগুলো আমাকে নিয়ে যায় সব দেখাইলেন গাড়িতে করে এরপরে আমাকে পরিচয় দিতেছে যে আমি একজন কর্নেল রানিং কর্নেল কোন কর্নেল নামটা বলতেছি না আমি এই চট্টগ্রাম পোর্ট যেই আর্মি ইউনিটের দায়িত্বে চলতেছে আর্মিদের একটা ইউনিট সেই ইউনিটের উনি প্রধান কে এই কর্নেল সাহেব বুঝছে আমি একজন কর্নেল এই চট্টগ্রাম পোর্ট দেখাশোনার দায়িত্ব যে ইউনিটটার উপর আছে এই ইউনিটের আমি দায়িত্বশীল তো উনি আমাকে নিয়ে গেলেন ওনার অফিসে মেজর এবং ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন ওনার আন্ডারে যে সমস্ত মেজর ক্যাপ্টেন আছে ক্যাপ্টেন মেজর ওনাদেরকে সবাইকে ডাকাইলেন ডেকে বলতেছে কি এই মেজর সাহেবরা এই ক্যাপ্টেন সাহেবরা আগামী কাল থেকে আমার এই ইউনিটে যত সেনাবাহিনী আছে সবাইকে বাধ্যতামূলক পাঁচ অক্ত সালাদ পড়তে হবে এই এক হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কাটেন নি তো এই জন্য সব দৌড় আর যারা টিকিট কাটার এক হাজার টাকা নিয়ে দাঁড়িয়েও সিট পাই নাই ব্যর্থ হয়ে বিফল হয়ে চলে গেছে তাদের মতো তো হইতে হয় নাই বুঝেছেন দেখছেন আলোচনা শুনে টিকিট কেটে আলোচনা শুনলে তার লাভটা কি ফলাফলটা কি আলহামদুলিল্লাহ সমাপ্ত কায়েম হয়ে গেল আমি কল্পনাই করতে পারি নাই চট্টগ্রাম পোর্টের আর্মি ইউনিটে সমাপ্ত কায়েম হয়ে যাবে পাশক্ত সলাপ আল্লাহ তারপর এরপর উনি বলছেন এই শোনেন আপনাদের তো শুধু একটা অজুহাত দেখান এই এত বড় উঁচা বোট বোট না কি বলে বোট হ্যাঁ এই যে হাঁটু পর্যন্ত তার আর্মিদের বোট থাকে না বলছে আপনারা তো এগুলো খোলা টোলা ঝামেলা মনে করেন খোলতে হবে না এবং প্রত্যেক যে প্রত্যেকটা আর্মিকে যে যেখানে দায়িত্বে আছে সেখানে তাদেরকে একটা করে পানির জার দিয়ে দিবেন পাস করে দিলাম পানির জার কিনে ওখানে পানি দিয়ে দেবেন আর অজু করার সময় যখন ডিউটিতে যাবে ডিউটিতে যাওয়ার আগে অজু করে বোট পড়বে তাহলে আর প্রত্যেক ওয়াক্তে অজুর সময় খোলা লাগবে না মাসে করলে হবে আল্লাহ আকবর বুঝেছেন আমি ওখানে আমি ওখানে 
ওই কর্নেল সাহেবের রুমে আমি নিজে শ্রোতা আমার ওগুলো রিপ্লাই হচ্ছে ফেলে বাসুমতি হোটেলে এক হাজার টাকা টিকিট কেটে যা উনি শুনেছেন সেগুলো খালি রিপিট এবং রিপ্লাই হচ্ছে আর আমি নীরব দর্শক দেখতেছি শুনতেছি আর্মিতে আর্মি ইউনিটে যদি সালাদ কায়েম হয়ে যায় হ্যাঁ এই আলোচনা বুঝার কারণে দেখছেন একজনে যে একজনের ফলাফল একজনের কারণে দেখেন কি কি ফলাফলটা দাঁড়াইল আলহামদুলিল্লাহ এবং আরেকটা কাজ হলো যে চট্টগ্রামে একটা দাওয়া সেন্টার হইতে হবে এই যে ইসলাম বুঝলাম এই খাঁটি ইসলাম সহি ইসলাম সঠিক ইসলাম বেদাত মুক্ত ইসলাম শির কুসংস্কার মুক্ত ইসলাম এই ইসলাম এই অত্র এলাকায় প্রচার করার জন্য একটা দাওয়া সেন্টার হইতে হবে সেই সেমিনার থেকে এতগুলো কাজ হলো দাওয়া সেন্টার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা এখন দাওয়াতি কাজ করতেছে ওই এলাকায় আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার লোক এমন কি আমাকে একদিন দাওয়াত দিল যে চট্টগ্রামের একশত মসজিদের ইমাম আমরা দাওয়াত দিয়েছি এই এই ইমামগুলোকে আপনি হেদায়ত করেন হেদায়তি বক্তব্য দেন এই ভাইরা এই ভাইরাই আয়োজন করলো একশো মসজিদের ইমাম আজকে আপনার সামনে উপস্থিত করেছি আপনি এদেরকে এলিম দান করেন এগুলো সব ইলিম বঞ্চিত এতিম ইলমে হ্যাঁ ইলমের এতিম এই এই এতিম গুলোকে আপনি শিক্ষা দিন আপনি কোরআন এবং হাদিসের ইলমের ভান্ডার থেকে আপনি এদেরকে শিক্ষা দিন আলহামদুলিল্লাহ এত বড় সেই সেই একশো ইমামের মধ্যে থেকে এমন কিছু ইমামও বের হয়ে গেল মুফতি আজম ওই এলাকার মুফতি আজম হাট হাজারির মুফতি আজম তার ছেলে একজন হ্যাঁ বেশ বেশ অনেকগুলো আমাকে একটা তারা মাইক্রো দিয়ে দিল বড় মাইক্রো বুঝেছেন যাতে করে পনেরো ষোলো জন সতেরো আঠারো বিশ জন ধরে সব ওই ইমাম ইমাম প্রশিক্ষণ বা ইমামদের উদ্দেশ্যে যে আমি এলমি বক্তব্য রেখেছি ওই এলমি বক্তব্য থেকে বেশ কিছু ইমাম যারা এই বক্তব্যটাকে সাদরে গ্রহণ করেছে তারা ঐক্যমত পোষণ করেছে এবং তারা আলহামদুলিল্লাহ আমলেরও চিন্তা ভাবনা আমলেরও তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এরকম কিছু ইমাম এরকম কিছু এলাকার হুজুররা আমার সাথে স্টিকারের মতো লেগে গেল যতক্ষণ আসছি ততক্ষণ তারা আমার সাথেই আসে আলহামদুলিল্লাহ শেষমেশ আমাকে এমনও হলো যে বড় হুজুরের দরবার পর্যন্ত নিয়ে গেছে বড় হুজুর বুঝেন তো চট্টগ্রামের বলছে ওটাকেও হেজায়ত করেন বুঝেছেন সেই আহমদ শফি আপনারা কি ফেসবুকে পাইছেন এই ঘটনা এই সেই সূত্র আলহামদুলিল্লাহ এই যে ফেসবুকে ওনারা পাইছেন সেই বড় হুজুর সারা বাংলাদেশের এক নম্বর হুজুর কাদের বেদাতিদের মুশরিক মার্কা লোকদের যারা ইসলাম বুঝে না যারা সালাদ বুঝে না যারা তৌহিদ বুঝে না যারা সহি আকিদা বুঝে না যারা শুধু মাজহাব বিশেষজ্ঞ যারা তরিকা বিশেষজ্ঞ যারা পীর মরিদি বিশেষজ্ঞ এই ধরনের এই ধরনের লোকদের বড় হুজুর ঠিক আছে বন্ধুগণ হ্যাঁ তো যাই হোক সেই পর্যন্ত আমাকে নিয়ে গেছে ওরা পিছনে এবং ওনারা আমাকে সবচেয়ে দামি মাইক্রোটা দিছে বলছি হুজুর এই মাইক্রো নিয়ে যান আমি ঢাকার থেকে একটা মাইক্রো নিয়ে গেছিলাম রিজার্ভ করে বলছি এটা রাখেন এটা কম দামি দামিটা নিয়ে যান যাতে হুজুররা চাওয়ার জন্য চলে আসে তাও ওদের চান্দার দরকার আছে না তো বলছি এটা তাহলে মালদার পার্টি হুজুর এটা মালদার তো আসুক কিছু সাহায্য সহযোগিতার চিন্তা করেও আসুক হ্যাঁ দেখছেন এ এতটুকু তারা চিন্তা করেছে সেইভাবে আমাকে একটা দামি মাইক্রো দিয়ে ওখানে পাঠাই দিছে তারপর হুজুরের চেম্বারে গেছি হুজুরের চেম্বারে যা হয়েছে তা আলহামদুলিল্লাহ তারপরে তাদের মহিলা বিভাগ যেটা মহিলা বিভাগও গেছি সেখানে বক্তব্য রাখছি প্রায় দুই ঘন্টা মতো আলহামদুলিল্লাহ দুই ঘন্টা বক্তব্য রাখছি কিন্তু হুজুরের চেম্বারে এসে বড় হুজুর তো ও তো কিসের ওয়াজ শুনবে বললাম না অহংকারী লোক তো ওয়াজ শোনে না ঠিক আছে না অহংকারী লোক বয়স কম আমাদের দেশের কি সিস্টেম আমাদের দেশে হক প্রত্যাখ্যানের কিছু কতগুলো ইয়ে আছে কৌশল আছে কি এর কাছে আমি শিখব এর বয়স তো আমার ছাত্রের বয়স 
এটা আমার বাচ্চার বয়স এটা আমার ছেলের বয়সের এটা বুঝেন এই কথা বলে আপনার কাছে আর শিখবে না বুঝেন এইটা হলো একটা সিস্টেম আর একটা হলো আর একটা হল আর একটা হলো তারা আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু নেবে না এই আপনি কোন লাইনে লেখাপড়া করছেন স্কুল কলেজে পড়েছেন আবার বেশি কথা বলে না আপনার সার্টিফিকেট কি দাওরা হাদিস কোন মাদ্রাসে দাওরা হাদিস করেছেন এইগুলো বলে আপনাকে থামিয়ে দেবে তো এলিম অর্জন করতে হলে কি মাদ্রাসায় পড়া লাগে নাকি কবরে যে জিজ্ঞেস করবে তিনটা প্রশ্ন তোরা কি সব মাদ্রাসা লাইনের লোক মাদ্রাসা লাইনের লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করবে নাকি হ্যাঁ এসব বলে কি মাদ্রাসায় পড়েন না পড়েন ইংরেজি পড়েও আপনাকে এলিম অর্জন করতে হবে কোরআন সুন্নার এলিম বাংলা মাধ্যমে কোরআন সুন্নার এলিম অর্জন করতে হবে অবশ্যই উর্দু মাধ্যমে হলো আপনাকে কোরআন সুন্নার এলিম অর্জন করতে হবে এলিম অর্জন করে কবরে যাবেন ঠিক আছে মাদ্রাসায় পড়া শর্ত না এই জন্য তো ডাক্তার জাকির নায়ক আমাদের দেশের সমস্ত মুফতির চাইতে বড় মুফতি বুঝেছেন ডাক্তার জাকির নায়ক তার কোরআনের আয় আত্ম মুখস্থ তার হাদিসের আয় হাদিস হাদিসের নাম্বার হাদিস এবং হাদিসের নাম্বার সহ মুখস্থ তাই না আমাদের আর কোন মুফতি তো এত বড় কাজ করে না যত বড় উনি কাজ করেছেন কয়েকজন মুসলমান হয়েছে এইসব মুফতিদের মাধ্যমে যে সব মুফতিরা ডাক্তার জাকির নায়ক এবং পিস্টিবির বিরুদ্ধে কথা বলে এদের মাধ্যমে কয়েকজন অমুসলিম কয়েকজন কাফের কয়েকজন হিন্দু কয়েকজন বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি মুসলমান হয়েছে হয়েছে বরং এইসব হুজুরদের দ্বারা দলে দলে পালে পালে মুসলমান কাফের হইতেছে এইসব হুজুর এইসব মুফতি দিয়ে দলে দলে কাফের হইতেছে মুশরিক হইতেছে হয় না সর্বত্রে বিরাজমান কারা শিখায় এক লক্ষ দুই লক্ষ লোক পেন্ডেলে নিয়ে এসে বলে কলবল মমিনী আর মমিনদের কলব হলো আল্লাহর আরো শেষ দুই দুই লক্ষ লোক তিন লক্ষ লোক পেন্ডেলে ডেকে নিয়ে এসে সবকে মুরতাদ বানাই দিল আর জাকির নাই কাফের মুশরিককে মুসলমান বানায় আর মুফতি সাহেব পীর সাহেব লাখ লাখ লোককে কাফের বানাই দিয়েছে মুরতাদ বানাই দিয়েছে ভালো ভালো আলমের বক্তব্য শুনতেছে দলিল ভিত্তিক বক্তব্য শুনতেছে কোরআন সুন্না ভিত্তিক বক্তব্য শুনতেছে হ্যাঁ কোরআন সুন্না ভিত্তিক বলেন তাহলে কোরআন সুন্না ভিত্তিক বক্তব্য শুনতেছে এই বক্তব্য শোনার কারণে হুজুরদের আর দরকার পড়ে না দাওয়াত কমে যাইতেছে দাওয়াত কমে যাইতেছে মুরিদ কমে যাইতেছে অনেক মুরিদ কমে কমে গেছে তাই না কত মুরিদ নেবেন আপনি লক্ষ লক্ষ মুরিদ আজকে তবা করেছে আজকে পীরের পীর পীরের দিকে পিছন ফিরেও তাকাই না পিছনের পীরের ধারে কাছেও যায় না এগুলো তাদের জন্য অসহ্য কর না ওরা তো হলো দুনিয়া ব্যবসায়ী ধর্ম ব্যবসায়ী এগুলোকে বলা হয় আসল ধর্ম ব্যবসায়ী বরং ধর্ম দস্যু ধর্ম ডাকায়ত এরা এরা ধর্মের ডাকায়ত এরা দস্যু এরা কোরআন বিকৃতকারী এরা হাদিস বিকৃতকারী এরা ইসলাম বিকৃতকারী এরা হলো এরা হলো ব্যবসায়ী ইসলামের নামে ব্যবসায়ী বন্ধুগণ এই জন্যই তারা খেপে গেছে এটা দরকার নাই কবরে যারা যাবে তাদেরকে মানরবকা মা দিনকা মান নবীকা এই যে প্রশ্নগুলো করা হবে ওরা কোন কোন মাদ্রাসায় শিখেছে ওরা কোন মাদ্রাসায় পড়ার তার এর অর্থ এর অর্থ অবশ্যই আমাদের দেশের ফাইভ পাস এই দেশের সবচেয়ে বড় মুফতির চেয়েও বিশুদ্ধ ইসলামী ব্যক্তিত্ব হইতে পারে এই দেশের প্রধান মুফতির চেয়ে একজন ওয়ান পাশও ভালো মুসলিম হইতে পারে হ্যাঁ শির্ক বেদাত মুক্ত মুসলিম হইতে পারে কিন্তু প্রধান মুক্তি হয়েও তার ভিতরে শির্ক বেদাত গিজগিজ করতেছে লা হাউলা কুমিল্লা বিল্লা বন্ধুগণ দুঃখের সাথে এই কথাগুলো আসছে যাই হোক এবার আমি শেষ করব হ্যাঁ তবে আর একটা মাসলা রয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন তো এবার রেজাল্টটা এতক্ষণ যে আলোচনা শুনলেন সালাতের ব্যাপারে এখন আসি ওই প্রশ্নের জব প্রশ্নটা কি ছিল বেনামাজি কাকে বলে আর নামাজি কাকে বলে বুঝেছেন তো এখন নামাজি আমাদের দেশে একজন বড় মুফতির কথা বড় আলামের কথা ওই যে দারুল এহসান ইউনিভার্সিটির দুই ছাত্রের কথা বলছিলাম না তো ওনারা টেস্ট করতে দৌড় দিলেন টেস্ট করতে দৌড় দিলেন কোথায় 
বড় হুজুরের কাছে একজন আহলাদিস বড় হুজুর আহলাদিস বড় হুজুর মানে কি হানাফি তাহলে তো কল্পনাই করা যায় না আহলাদিস বড় হুজুরের কাছে গেছে উনি আবার ওই প্রায় আড়াই কোটি দুই কোটি আহলাদিসের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি রাজধানীতে বসবাস করেন তো ওনাকে যে জিজ্ঞেস করলেন যে টেস্ট করার জন্য আমার ছাত্র দারুল এহসান ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমার কাছে প্রাইভেটও পড়ে তো উনি টেস্ট করতে গেলেন যে জিজ্ঞেস করলেন হুজুরকে আচ্ছা হুজুর এক ব্যক্তি দুই ঈদের নামাজ পড়ে আর কোন নামাজ পড়ে না এই লোক নামাজি না বেনামাজি বুঝেছেন তো উনি কিছুক্ষণ টাকা তাকি করে হুম টাকা তাকি করে চিন্তা ভাবনা করে বলতেছেন ঈদের নামাজটাও তো নামাজ অতএব একে নামাজই বলা হবে বুঝেছেন নামাজই বলা হবে আহলাদিস নেতৃস্থানীয় আলেমের যদি জবাব এরকম হয় তাহলে কি তাহলে আহলাদিসরাই নামাজই হবে কি করে বলেন তো আহলাদিসেরও তো নামাজি হওয়ার কোনো উপায় নাই যদি এই প্রশ্ন এই জব হয় তো বলেন তাহলে বেনামাজি বলতে কাকে বুঝানো নেই যে জীবনও একক তো পড়ে নাই তাহলে এরকম তো এরকম তো বেনামাজি পাওয়াই যাবে না সবই তো নামাজি কমপক্ষে কেউ তো কেউ ঈদের নামাজ না পড়লো জানাজার নামাজ পড়া তো আছে বরং আমাদের দেশে অবস্থাটা এরকম যে হয়তো এক সময় হিন্দুও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে হ্যাঁ বেনামাজি কারণ আমাকে দিনাজপুর থেকে প্রশ্ন করছে যা আচ্ছা হিন্দু ব্যক্তি জানাজার নামাজ পড়তে চায় এটা কি জায়েজ আছে আমি যে এটা কেমন কথা বললাম ভাই হিন্দু লোক আবার জানাজার নামাজ পড়বে কেন বলছে যে ওর উনি তো একটা দল করে দলের নেতা মারা গেছে তো সবাই তার জানাজা পড়তে আসছে তো হিন্দু ওই দলেরই নেতা তাই কি করবে ও নামাজ পড়তে চলে আসছে নেতাকে সম্মান করতে হবে না নেতার সম্মানার্থে ও জানাজার নামাজে চলে আসছে এখন ওকে দেখে ওর নামাজ নামাজ পড়ার প্রস্তুতি দেখে এখন এক মুসলমান ফোন দিছে আমাকে যে ভাই হিন্দু কি জানাজার নামাজ পড়তে পারে তো আমি কি জব দেব যদি মৃত ব্যক্তি বেনামাজি হয় তাহলে হিন্দু মুসলমান সবাই পড়তে পারে কি বলবো বলেন এরকম কারণ আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক অবস্থা সবকে জগৎ খিচুড়ি করে ফেলতেছে না মসজিদ থেকে মসজিদ ওয়ালা মন্দিরে যাইতেছে মন্দির ওয়ালা মসজিদ আসলে সমস্যা কি হ্যাঁ এরকম মুসলমানই তো ভালো মুসলমান আমাদের দেশে যে সব জায়গায় যাইতে পারে একদিনে কত বলা যাবে বলেন এবার এবার তাহলে বুঝেন যে নামাজি হলো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি পাঁচ অক্ত কয়ক্ত নামাজ ফরজ ভাই কোরআনের আয়তে আপনারা কি পড়েছেন আজকে কোরআনের আয়তে পড়েছেন হাফিজ তোমরা সলাত গুলোর হেফাজত করো সলাত গুলোর কতগুলো সলাতের হেফাজত করবেন তিন অক্ত না পঞ্চাশ অক্ত পাঁচ অক্ত সলাতের হেফাজত এটা কে তাফসির রসুল সাল্লাম তাফসির করেছেন সহি বখারি মুসলিম মাজ বিন জবল রদি আল্লাহ হাদিস থেকে পাওয়া যায় এই আয়াতের তফসির এই বহু বছর নির্ধারণ করবেন কি দিয়ে যারা শুধু কোরআন মানে হাদিস মানে না ওরা কত অক্ত পড়বে বলেন তো ওরা কত অক্ত পড়বে বহু বছরের সংখ্যাটা কত তাহলে ওকে শাস্তি দিতে হবে বেটা তুই পঞ্চাশ অক্ত পড় তুই যখন হাদিস মানিস না তাহলে আমরা চাপাই দেব যে কয় অক্ত ইচ্ছা তাহলে নামাজ দিয়ে ওর শাস্তি কার্যকর করা হবে পঞ্চাশ অক্ত নামাজ পড়ে তুই উঠবি কারণ আল্লাহ বলছে হাফিজুস তোমরা হেফাজত করো সলাত গুলো হম সলাত গুলো আল্লাহ রসুল তফসির করেছেন কি বলেছেন মহাজ বিন জবালকে বলেছেন হে মহাজ তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিতে যাচ্ছ কাফের মুশরিকদেরকে 
আহলে কিতাবদের কে তাদেরকে তুমি কালেমার দাওয়াত দিবে কালেমার দাওয়াত যদি তোরা স্বীকার করে ফেলে গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে আল্লাহ তোবরকতলা দিনে এবং রাতে পাঁচ অক্ত সালাদ ফরজ করেছেন কয় অক্ত সালাদ ফরজ করেছেন পাঁচ অক্ত সালাদ এটা আর এক আর এক ঝামেলার মধ্যে চলে আসলাম যে ফরজ শব্দের অর্থটা প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান বোঝে না ফরজ শব্দের অর্থ কি জানেন ফরজ ফরজ না ফরজ মানে হলো কম্পালসারি আবশ্যক অবশ্য পালনীয় অবশ্য করণীয় আমরা কি আমরা কি আমাদের জীবনে কম্পালসারি সাবজেক্ট পালন করেছি কখনো যারা শিক্ষিত যারা মেট্রিক পাস মাস্টার্স পাস এরা তো জীবনে কত কম্পালসারি সাবজেক্ট যে পালন করেছে তার হিসাব নিকাশ নাই ফাইভ ক্লাসে কম্পালসারি সাবজেক্ট প্রতি ক্লাসে কম্পালসারি সাবজেক্ট মেট্রিকে কম্পালসারি সাবজেক্ট আচ্ছা ম্যাট্রিক কম্পালসারি সাবজেক্ট দশটা সাবজেক্ট কম্পালসারি আচ্ছা একটা সাবজেক্ট যদি না পালন করে যদি অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে কম্পালসারি সাবজেক্ট একটা অ্যাটেন্ড করতে পারলো না তাহলে সে কি হবে কম্পালসারি সাবজেক্ট হলো এরকম আচ্ছা আল্লাহর কম্পালসারি সাবজেক্টের দাম বেশি না মানুষ বা স্কুল বোর্ড বা বোর্ড থেকে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে যে কম্পালসারি সাবজেক্ট নির্ধারণ করে এটার দাম বেশি আল্লাহর কম্পালসারির দাম বেশি আল্লাহর কম্পালসারি সাবজেক্ট ছেড়ে দিলে কি হয় মানুষের কম্পালসারি সাবজেক্ট ছেড়ে দিলে একটা সাবজেক্ট ছেড়ে দিলেই যদি মেট্রিক ফেল মেট্রিক ফেল পাস বলতে পারবে কেউ পাস বলবে না ওকে পঞ্চাশ বছর যদি বেঁচে থাকে তাহলে সারা জীবন নিজের মুখ দিয়ে স্বীকার করে বলবে আমি মেট্রিক ফেল মেট্রিক ফেল মেট্রিক ফেল বলবে না সবাই জানে মেট্রিক ফেল কেন কম্পালসারি সাবজেক্টের প্রভাব এই হলো শক্তি এই হলো ক্ষমতা কম্পালসারি সাবজেক্টের পাওয়ার এরকম তাহলে রাস যদি পাঁচ অক্ত সলাদ যদি ফরজ হয় তাহলে এক কম্পালসারি হয়ে থাকে এক একটা কম্পালসারি যদি ছেড়ে দেন তাহলে কি হয়ে যাবে এই ব্যক্তি হলো ইসলামে ফেল ইসলামে ফেল সলাতে ফেল সলাতে ফেল হবে না সলাতে ফেল হয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছেন তো এক অক্ত পাঁচ অক্তই তো ফরজ বলা হয়েছে আর বাকিগুলো কি বাকি যে আমরা বারো বারো রাখাত পড়ে থাকি এগুলো কি এগুলো হলো অপশনাল এগুলোর নাম হলো অপশনাল আর আরবি নাম হলো সুন্নাত আরবি নাম হলো তাতঙ্গ আরবি নাম হলো নফুল বা নওয়াফেল এগুলো বলা হয় গৈর ফরিদা হাদিসের ভিতরে এসেছে গৈর ফরিদা গৈর ফরিদা মানে কম্পালসারি নয় এই সাবজেক্টগুলো কম্পালসারি নয় বোঝা গেছে তাহলে এক যুক্তি আপনার এলিম দ্বারাই বুঝতে পারতেছেন যে এক সাবজেক্ট ছাড়া যাবে না বন্ধুগণ বোঝা গেছে এরপরে দ্বিতীয়টা এরপরে আসেন তাহলে কম্পালসারি সাবজেক্ট ছাড়া যায় না তাই না রসুল্লাহ সাল্লাম এবার রসুল সাল্লামের হাদিস বুঝেন যে ব্যক্তির সলাত নাই তার ইমান নাই যে ব্যক্তির সলাত নাই তার ইসলাম নাই ইমাম মঞ্জুরি রহমতুল্লাহিবের মধ্যে এই হাদিস গুলো নিয়ে এসেছেন ইমান নেই ওই ব্যক্তির যার সলাত নাই ইসলাম নাই ওই ব্যক্তির যার সলাত নেই তারপরে লা হক জফিল ইসলাম এলিমান তারাকাসলা ওই ব্যক্তির ইসলামে কোনো অংশই থাকতে পারে না যে ব্যক্তি সলাদ ছেড়ে দেয় তাহলে কত অক্ত সলাদ ছেড়ে দিলে অংশ থাকে না এক অক্ত এক অক্ত তাহলে কম্পালসারি এক ছাড়লেই এক ছাড়লেই তো ফেল এক ছাড়লেই তো সে ফেল হয়ে গেল এটা তো আমাদের যুক্তিতেও ফেল আমাদের যুক্তিতে ফেল না তাহলে হাদিসের যুক্তি আসেন অমর বনর খত্তা প্রতি আল্লাহ নো ফজরের সলা এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে কোনো বেনামাজি পাওয়া যায় নাই এমন কি পাক্কা মুনাফেকও এক অক্ত নামাজ ছাড়ত না এক অক্ত সলাদ ছাড়ত না মুনাফেক চিনা যাইত কিভাবে ওই রাকাত ছুটে যাওয়া দেখে বোঝা যেত এটা বারবার রাকাত ছুটে কেন এটা মুনাফেক এই দেখে বোঝা যেত কেন সলাদ ছেড়ে দিত এই দেখে এরকম মুনাফেকেরও কোনো উপায় থাকলো না মুনাফেক কেন সলাদ পড়তে জানেন 
ও দেখতো যে হায় রে এত সুন্দর একটা বাড়ি করলাম এত জায়গায় জমি যদি নামাজ না পড়ি তাহলে তো সর্বনাশ সর্বনাশটা কি জানেন সর্বনাশটা হলো সালাতের শাস্তি আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে ছিল মৃত্যুদণ্ড এই যদি থাকে সলাতের যদি দণ্ড শাস্তি এরকম থাকে তাহলে মুনাফেক নামাজ ছাড়বে ও চিন্তা করতো যে সর্বনাশ এত সুন্দর বাড়ি বানাইছি এত জায়গা জমি এত সহায় সম্পদ এই নামাজ না পড়লে তো কবরস্থানে থাকতে হবে এগুলো ভোগ করবে কে এই জন্য মুনাফেকেরা পাঁচ অক্ত সলাত পড়ত মুনাফেক কি দেখে বসে আড়াই তালে সুরা পড়ে সাহুন তারা ছিল অলস সলাতে তাদেরকে অলস দেখা যেত অমনোযোগী দেখা যেত সলাতের রাকাত ছুটে যেত অথবা সলাত ছুটে যেত একা কি এসে পড়ত কিন্তু হাজিরা দিতে হবে হাজিরা ছাড়া উপায় নাই সলাতে হাজিরা না দিলে সর্বনাশ এই তাহলে বলেন মুনাফেক কোন দেখে সালাত পড়ে পাঁচ অক্ত মুনাফেকের তো পড়ার কথা না বুঝেছেন এই কারণে পড়ত আর আমাদের যুগে পাক্কা ইমান ধরো এক অক্ত সালাত পড়ে না এরকম ইমানদার আপনাদের দিকে আছে কিনা আমাদের দিকে এরকম ইমানদার আছে কি বলে যে ওই বেটা পাঁচক্ত নামাজ পড়লে কি হবে আর দাঁড়ি রাখলে কি হবে ওর তো ইমানই নাই আর আমি পাঁচক্ত নামাজ না পড়লে কি হবে আর দাঁড়ি না রাখলে কি হবে ক্লিন সেভ করলে কি হবে আমার ইমান পাকা পক্ত আছে আরে ব্যাকল তোর ইমান কি থাকলো আর আল্লাহ রসুলের যুগে পাক্কা মুনাফেক এক অক্ত সালাত ছাড়তো না আর আমাদের দেশে পাক্কা ইমানদার লোক এক অক্ত নামাজ পড়ে না খালি ইমানের মহড়া দেখায় হ্যাঁ আমি নামাজ না পড়লে কি হবে দাঁড়ি না রাখলে কি হবে আমার ইমান পক্তা আছে আর ও দাঁড়ি রাখলে কি হবে আর পাঁচক্ত নামাজ না পড়লে কি হবে ওর ইমানই নাই কিসের ইমান আছে ইবলিস মার্কা ইমান আছে বন্ধুগণ যাই ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা তো আলহামদুলিল্লাহ যাক এবার একটা কি বিষয় বলতে ছিল এটা কি আরেক দিন বলবো নাকি হ্যাঁ কালে মালাহ পড়েও কিভাবে কাফের মোরতাদ হয় কালেমা কালেমা পড়ে তো মুসলমান হয় এটা জানি এটা তো জানি কিন্তু কালেমা কালেমার মাধ্যমে আবার কাফের মুশরিক হয় কি করে কিছু হাদিস আছে না হাদিস আছে হাদিসের মধ্যে কি পাওয়া যায় মান কালাহ কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দাও পাঁচ মিনিট ঠিক আছে মান কালাহ জান্না যে ব্যক্তি লাহিল্লাহ পড়বে সে জান্নাতে যাবে শেষ কথা হবে মরার পূর্বে শেষ কথা হবে সে জান্নাতে যাবে হে চাচা যান একবার আপনি মরার পূর্বে শেষ নিঃশ্বাসের পূর্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বে লাহ বলুন আপনাকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে বিতর্ক করব আল্লাহর কাছে আমি দলিল পেশ করব উহাজুলেখা বেহাইন্দাল্লাহ এই হাদিসগুলো আপনারা শুনছেন এই হাদিসগুলোর ওপরে ভরসা করে কেউ যদি বলে লাহিল্লাহ পড়লে জান্নাতে যায় আমি তো লাহিল্লাহ পড়ি আমি তো লাহিল্লাহ জানি তাহলে আর নামাজ পড়ব কেন জাকাত দিব কেন হজ করব কেন রোজা রাখব কেন ওয়াজ শুনব কেন ওয়াজ মহাবিলে যাব কেন হালাল হারাম বাস বিচার করব কেন এই ব্যক্তি লাহিল্লাহ মাধ্যমে আবার কাফের হয়ে গেল মুরতাদ হয়ে গেল যে ব্যক্তি কালেমা পড়েছে এর নামাজ লাগবে না রোজা লাগবে না হজ লাগবে না জাকাত লাগবে না হালাল হারাম বাস বিচার করতে হবে না সে জান্নাতে চলে যাবে সে জান্নাতে যাবে জান্নাতে যাওয়ার বুক বাধা আশা নিয়ে লাই লাহিল্লাহর উপরে ভরসা করে চলতেছে এই ব্যক্তি কি হবে এ ব্যক্তি লাই লাহিল্লাহর মাধ্যমে আবার মুরতাদ হয়ে গেল সলাত সম্পর্কে এত ওয়াজ শুনলেন এতগুলো ওয়াজ সব ডিলিট করে দিল লাই লাহিল্লাহ দিয়ে এ আর মুসলমান থাকবো না কি বোঝা গেছে এবার অনেক মুসলমান এরকম আসে না এরকম মুসলমান ভরসা করে আসে দেখেন না ওই যে ভান্ডারিওয়ালারা 
ওই যে জিকির টানে গাঞ্জাও টানে আর জিকিরও টানে গাঞ্জা আর জিকির একাকার করে ফেলে আবার মহিলা নিয়েও নাচে মহিলা নাচে তাই না ওদের দলে দেখবেন চার ইষ্ট এগুলো চলে বেশি বুঝেছেন চার ইস্টলে এইসব ক্যাসেট গুলো চলে এইসব ভিডিও গুলো ছেড়ে দেয় বুঝছেন না হ্যাঁ কারণ কি ওদের যুক্তি একটাই লাই লাল পড়লেই জান্নাত এই এগুলোই হলো সেই কাফের মুসলিম যারা লাই লাহিল্লার মাধ্যমে কাফের হয়ে গেছে মুরতাদ হয়ে গেছে মুশরিক হয়ে গেছে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে তাহলে কি করতে হবে লাই লাহিল্লার অর্থ কি জান্নাতের চাবি নয় মনাব্বে কি বললেন বালা জেনে রাখবে কোন চাবি দাঁত ছাড়া হয় না কি বললেন শোনো যদি তুমি এমন এমন চাবি নিয়ে উপস্থিত হও যেই চাবিতে দাঁত আছে তাহলে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে আর ওই লাইলা হাইল্লাহ যেই লাইলা হাইল্লাহতে দাঁত নাই এই চাবি নিয়ে যদি জান্নাত খুলতে যাও তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে না বোঝা গেছে লাইলা হাইল্লাহ তাহলে কি আছে দাঁত আছে দাঁত গুলো কি সলাত জেনে রাখবেন লাই লাহিল্লা পড়লে জান্নাতে যাওয়া যায় এটা হলো মেরাজের আগের ঘটনা মেরাজের আগে আল্লাহ রসুল এগুলো বলতেন যখন মেরাজ ঘটে নাই তখন আল্লাহ রসুলের পুঁজি ছিল একটাই রুকন এক রুকন বারো বছর পর্যন্ত আল্লাহ রসুল দাওয়াত দিয়েছেন তখন দ্বিতীয় রুকনও ফরজ হয় নাই দ্বিতীয় রুকনটা কখন ফরজ হলো হিজরতের এক বছর পূর্বে আল্লাহ রসুল সাল্লাম মক্কাতে তেরো বছর ছিলেন আর হিজরতের এক বছর পূর্বে যদি মেরাজ হয় তাহলে কত বছর কালেমার দাওয়াত চলেছিল বারো বছর সময় কালের মধ্যে যারা কালেমা পড়েছে তারা সবাই জান্নাতি কালেমা দিয়ে জান্নাতে গেছে চাচা জানকে বলেছিলেন এমন কি আল্লাহ রসুলের প্রথম স্ত্রী খাদিজাতুল কোবরা রদি আল্লাহ না শুধু কালেমার মাধ্যমে জান্নাতি হয়েছেন এক অক্ত সলাত উনি দেখে যায় নাই পড়ে যায় নাই বোঝা গেছে তাহলে কালেমার ওই ইসলামের ইতিহাস আছে ইসলামের রুকনগুলোর ইতিহাস আছে যেমন ভাবে ত্রিশ পারা কোরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে নাজিল হয়েছিল ইসলামের পাঁচটা রকম দীর্ঘ তেইশ বছরে ফরজ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বোঝা গেছে এবার কালেমা দিয়ে কিভাবে কিভাবে আবার মুরতাদ হওয়া যায় বুঝতে পেরেছেন তো আলহামদুলিল্লাহ আজকে আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে চাই না অনেক সময় আপনারা বসে থাকলেন আমি অনেক সময় আলোচনা করলাম আলহামদুলিল্লাহ এই আলোচনাকে আল্লাহ তো বরকত আমাদের সকলকে বরকত দান করুন আমিন আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহ